ఆత్మ ప్రభావం కలిగిన గాక మరోసారి కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభావ నేస్తు కృష్ణ శుభములు మనం మరలా నిలబడి ఉండగా మరి పోయిన వారం ఎక్కడైతే ఆపాం అక్కడి నుంచి కంటిన్యూషన్ చేసుకుందాం ప్రకటన గంధము పన్నెండవ అధ్యాయము బుక్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ ఫ్రమ్ వర్స్ వన్ బుక్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ ఫ్రమ్ వర్స్ వన్ అప్పుడు పరలోక మందు ఒక గొప్ప సూచన కనబడిను అదేదనగా సూర్యుని ధరించుకున్న ఒక స్త్రీ ఆమె పాదములు క్రింద చంద్రుడును శిరస్సు మీద పన్నెండు నక్షత్రముల కిరీటం ఉండెను ఆమె గర్భిణి అయి ప్రసవ వేదన పడుచు ఆ నెప్పులకు కేకలు వేయించుండెను అంతటా పరలోక మందు ఇంకొక సూచన కనబడిను ఇదిగో ఎర్రని మహాఘట సర్పము దానికి ఏడు తలలను పది కొమ్ములను ఉండెను దాని తలల మీద ఏడు కిరీటములు ఉండెను దాని తోక ఆకాశ నక్షత్రములలో మూడో భాగం ఈడ్చి వాటిని భూమి మీద పడవేసను కననై ఉన్న ఆ స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువుని మింగివేయవలనని ఆ ఘటసర్పము స్త్రీ ఎదుట నిలుచుండెను సమస్త జనములను ఇనపదండముతో ఏలనై ఉన్న ఒక మగ శిశువును ఆమె కనగా ఆమె శిశువును దేవుని యొద్దకును ఆయన సింహాసద్దకు తీసుకుపోయాను ఆ స్త్రీ అరణ్యముకు పారిపోయాను అచ్చట వారు వెయ్యిన్ని రెండు వందల అరవై దినములు ఆమెను పోషింపవలనని దేవుడు ఆమెకు ఒక స్థలమును సిద్ధపరిచి వచ్చాను ప్రజ లోడ్ దేవుని చిత్తమైతే మరి ప్రకటన పనిలో ఉన్న స్త్రీ ఎవరనేది రెండో భాగం మనం మాట్లాడుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ రాజ్యం గల దేవాసిపతి ఇదిగో ప్రభ యొక్క సాయంక ఉదయకాల సమయంలో మరొకసారి నిశ్చ నిధులు మేమందరం తరలో వచ్చి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ప్రభ సహాయం దయచేయండి కృప చూపించండి నీ యొక్క వాక్యం దగ్గరికి మేము సమీపిస్తూ ఉండగా నీ యొక్క ఆత్మతోనూ శక్తితోనూ ప్రభావంతోనూ నాతోనూ మాతోనూ సూటిగా తేటగా స్పష్టముగా మాట్లాడి ఈ గడి అన్న ప్రభ గుర్తించే కృపను మాకు దయచేయమని పాదేపడుతూ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము ఏమేన్ కడ్బషు దయచేసి అందరం కూర్చున్నాం ప్రజ లోడ్ హలోయ కొంచెం వాతావరణం వేడిగా మారింది ఆయన కొద్దిసేపట్లో చల్లబడతాను అనుకుంటున్నాను నేనైతే ప్రజ లోడ్ మరి కొంచెం అదేదో అడ్జస్ట్మెంట్ వచ్చింది కాసేపు మీరు చూడమాకండి ఈ రోజుకి జాగ్రత్తగా ఏందాం మనం ఏమేన్ అదే కొన్ని వర్తమాన పేర్లు మీకు చెప్పేటప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ప్రభు చిత్తమైనట్లయితే దీంట్లో ఆమె తల మీద మాట్లాడుతున్నప్పుడు తల దగ్గర నుంచి మొదటగా తల దగ్గర నుంచి మనం తీసుకుంటే తల మీద అమ్మ పన్నెండు నక్షత్రంలో కిరీటం పెట్టుకుంది ఏ ట్వల్వ్ స్టార్ క్రౌన్ ఆమె తల మీద పన్నెండు నక్షత్రంలో కిరీటం ఉన్నది తలకు దగ్గరగా లేదంటే సూర్యుని ధరించుకుని ఉన్నది అమ్మ పాదముల కింద చంద్రుడు ఉన్నాడు కరణయ్య ఉన్నది ఇవన్నీ ఏంటంటే బైబిల్కి సంబంధించి పాత నిబంధన నుంచి కొత్త నిబంధన వరకు మొత్తం అన్ని సంఘటనలు అక్కడ రాసిపెట్టి ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఆమె అక్కడి నుంచి అరణ్యముకు పారిపోయాను అక్కడ ఆమె వెయ్యిన్ని రెండు వందల అరవై దినములు పోషింపబడాను పన్నెండు వందల అరవై రోజులు నలభై రెండు నెలలు మూడున్నర సంవత్సరాలు ఇది ఆమె పోషించబడింది మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ స్త్రీ అనేది ఎవరికి సదృశ్యంగా ఉన్నదంటే సంఘానికి సదృశ్యంగా ఉన్నది పోయినసారి మనం మాట్లాడుకున్నది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతుంది పాత నిబంధనలో ఉన్న సంఘం గురించి మాట్లాడబోతున్నాం పోయినసారి మనం మాట్లాడినప్పుడు సంఘాలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయని మాట్లాడుకున్నాం మీకు జ్ఞాపకం ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను ఇష్మాయిలు ఎలా బయటకు వచ్చాడు ఒక సంఘం నుంచి వచ్చాడు హాగర్ అనే సంఘం నుంచి బయటకు వచ్చి హాగర్ కూడా స్త్రీ సాదృశ్యం అయితే తర్వాత షారా సంఘం నుంచి ఒకరు బయటకు వచ్చాడు అది శరీర కలయిక ద్వారా వచ్చిన తర్వాత మరి అనే సంఘం నుంచి బయటకు వచ్చింది యేసు క్రీస్తు వాక్యమై ఉన్నాడు ఇలా కాలము దగ్గరకు వస్తున్న కొద్దీ ఏమవుతుందంటే పరిపూర్ణతలకు మనం వస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడితే ఇప్పుడు మనము మూడో రెండు వేలలో ఉన్నాం ఆదామ దగ్గర నుంచి అబ్రహాము నువ్వు కుమారుడికి అంటావు అని వాగ్దానం పొందుకోవడానికి రెండు వేల సంవత్సరాలు అబ్రహాము కుమారుని పొందుకుంటావు అని వాగ్దానం నుంచి ప్రభు నేసు క్రీస్తుకు రెండు వేల సంవత్సరాలు ప్రభు నేసు క్రీస్తు నుంచి ఇప్పుడు మనం జీవించడానికి రెండు వేల సంవత్సరాలు మరి అలాగ చూసుకున్నట్లయితే ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయంలో దేవుడు ఆరు దినములు పనిచేశాడు దేవుని దృష్టికి దినం అంటే మానవుని దృష్టికి వెయ్యి సంవత్సరాలు అలా లెక్కేసుకుంటే దేవుడు ఆరు వేల సంవత్సరాలు పనిచేశాడు ఆ లెక్కను మనం కూడా తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పటికి ఆరు వేల సంవత్సరాలు గర్తించిపోయాం ఏడో వెయ్యి విశ్రాంతికి మనం పోవలసి ఉన్నాం ఏడో వెయ్యి విశ్రాంతి అంటే మిలినియంలోకి వెళ్ళాలా ఆయన వచ్చిన తర్వాత మూడో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత శ్రమలకి అప్పగించబడిన తర్వాత మోసే ఏరియాలో వచ్చి యుధులకి పరిచయం ప్రారంభించిన తర్వాత మనం అక్కడికి పోయే పని ఉన్నది హలోయ ఇదంతా ఏంటంటే ఇక్కడ పన్నెండు వందల అరవై దినములు అని చెప్పబడిన దాంట్లోనే ఇదంతా కూడా ఉన్నది ఇక్కడ ఆమె పాత నిబంధన సంఘం సాదృశ్యంగా ఉన్నది మరీకి సదృశ్యంగా ఉన్నది ఆ కెనన్ అయి ఉన్న మగ శిశువు ఆమె కెమన్ అయి ఉన్నది ఏ మ్యాన్ చైల్డ్ 
మగ శిశువుని కనన అయి ఉన్నది ఆ కన్యా శిశువు ఎటువంటి వాడు ఇనపు దండ ముందు వేయలేవాడు ఇ విల్ రూల్ విత్ అన్ ఐరన్ రాట్ ఎవరు ఆ ఇనపు దండ వేయలేవాడు అంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అది తర్వాత మనం రాబోయే దానిలో మనం చూస్తాము ఇవన్నీ ఏంటంటే బైబిల్లో జరగబోయేది జరిగిపోయినది ఈరోజు మనకు తెలియచేయటం కోసం ఆ లేఖనం మన దగ్గరికి వచ్చింది పాత నిబంధనలు ఏం జరిగినది కొత్త నిబంధనలు ఏం జరిగినది ఇప్పుడు మనం ఉన్న కాలంలో ఏం జరగబోతా ఉన్నది దీని తర్వాత ఏం జరగబోతా ఉన్నది ఇవన్నీ వివరించేదే ఈ ప్రకటన పన్నెండులో ఉన్న స్త్రీ మన ఈమెకి ప్రకటన పన్నెండులో ఉన్న ఈ అయోధ్యాలలో ఉన్న ఈ యొక్క సారాంశానికి పదమూడులో ఉన్నదానికి మళ్ళీ లింక్ ఉన్నది ఇక్కడ ఉండదానికి ఏడో అధ్యాయంలో ఉన్నదానికి లింక్ ఉన్నది ఇక్కడ ఉండదానికి పాత నిబంధనకి దానికి ఒక లింక్ ఉన్నది కొత్త నిబంధన లింక్ ఉన్నది మనకి ఇంకొక లింక్ ఉన్నది ఇవన్నీ ఈ ఇక పన్నెండో అధ్యాయంలో మనకి అన్నీ స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఇంకోటి గమనిస్తే అసలు ఆ ఘట సర్పం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బైబిల్ చెప్తా ఉంది పైనుంచి వాడికి కిందకి పడదోయబడ్డాడు అంటే వీడి కథ ఎక్కడి నుంచి బిగిన అయినది పరలోకం నుంచి ఎందుకు ఆ ఘట సర్పం ఎవరు వినపడలేదా అపవాదనా ఆ ఘట సర్పానికి పేరు కూడా ఉన్నది అపవాద అనియు సాతాన్ అనియు వాడికి పేరు కలదు వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే దేవుడి దగ్గర ఉన్నాడు వాడు కూడా ఉన్నప్పుడు అక్కడ మంచిగానే ఉన్నాడు వాడి బుద్ధిని బట్టి వాడు పడదోయబడ్డాడు కాబట్టి గమనించండి దేవుడి దగ్గర ఉన్న దూతలని వాళ్ళు బుద్ధి బాగోలేదని దేవుడు కానీ పడేసినట్లయితే మరి ఆయన లోపల మనం బాగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం మరి మనం సరిగ్గా లేకపోతే దేవుడు ఏమైనా ఆలోచన చేస్తాడా ఎన్నడు ఆలోచన కూడా చేయడండి కాబట్టి మన స్వభావం అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమైన దేవుడి యొక్క దృష్టిలో దేవుని ఆ మనకి మహిమ కలిగిన గాక వాడి కింద పడదేయబడినా కూడా వాడి స్వభావంలో ఎటువంటి మార్పులు రాల పైన మికాయిలతో యుద్ధం చేసినప్పుడు మికాయిల దగ్గర వాడు ఓడిపోయి కిందకు వచ్చి పడ్డాడు కిందకు వచ్చి పడినప్పుడు వాడు వస్తా వస్తా పైనుంచి ఆకాశాల నక్షత్రాలని ఒకటిలో మూడో భాగం కిందకు తెచ్చుకున్నాడు బైబిల్ చెప్తా ఉంది వాణితో పాటు వాని దూతలు కూడా పడదోయబడి అంటే ఇప్పుడు దేవుని సంబంధించిన దూతలే పైన ఉండాలి అపవారి సంబంధించిన దూతలు ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్నారు అపవారి సంబంధించిన దూతలు జయించడానికి దేవుడు భూమి మీద ఉన్న తన కుమారులకి కుమార్తెలకి శక్తినిచ్చాడు ప్రజ లోడ్ ఎందుకని దేవుడు జయించమంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనల్ని దేవుడు శత్రువుల మధ్యలో పెట్టాడు అక్కడే ఉండి మనల్ని జయించమంటున్నాడు ఆ శక్తి ఇచ్చింది మళ్ళీ ఆయనే నేను నీతో పాటు ఉన్నానని బలం ఇచ్చింది ఆయనే వాక్యం సంబంధించిన జ్ఞానం ఇచ్చింది ఆయనే నీ వివరం నీకు తెలియచేస్తూ నీ శక్తి అంటూ నీకు తెలియచేస్తూ నీ బలము నీకు తెలియచేస్తూ నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను నువ్వు విజయం సాధించమని చెప్పింది ఆయనే విజయం సాధించాక నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తావని చెప్పింది ఆయన అంటే ప్రతి దాన్ని ఆయన స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాడు ఇవన్నీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తా ఉన్నానంటే దేవుని రాజ్యానికి ఎవరైతే సిద్ధపడి ఉన్నారో వాడు అక్కడి నుంచి ముందుగా వచ్చిన వారు వారికి జ్ఞాపకం చేస్తే చాలు వాడు గ్రహించగలుగుతారు కొంతమంది చూడండి మనము పదే పదే చెప్తూ ఉండాలి పదే పదే గుర్తు చేస్తూ ఉండాలి అయితే దేవుని పిల్లలకి నేను అంటున్నా మీరు పదే పదే చెప్పాల్సిన పని లేదు ఎవరు అమలు చెప్పలేదు ఎవరు కూడా ఇది ఇది కూడా పదే పదే చెప్పకూడదు మీకు ఎందుకని అంటున్నానంటే మీరు నిజంగా దేవుని రాజ్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే వాక్యం మీ దగ్గరికి రాగానే తీసుకునే గుణం మీరు కలిగి ఉంటారు ఒక మాట చెప్తా ఇక్కడ నీళ్ళు ఉన్నాయి స్పాంజ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టా ఇప్పుడు స్పాంజ్కి నేను చెప్తా నేను చెప్పేదాకా నువ్వు నీళ్ళు తీసుకోకూడదు అంట ఏం చేస్తుంది వినబడలేదమ్మా ఎందుకని అసలు అది పుట్టిందే నీటిని పిలిచడానికి అర్థమవుతుందా మరి మనం కూడా అంతే కదా వాక్యాన్ని గ్రహించడానికి పుట్టున్నాం మనం ఎవరో చెప్తే గ్రహించేది కాదండి నాకు చెప్పలేదు పాస్ట్ గారు నాకు తెలియలేదు పాస్ట్ గారు అసలు ఈ సమాధానమే లేవు నువ్వు ప్రార్థిస్తే దేవుడికి తెలియజేస్తాడు అంతే నువ్వు నువ్వు అడిగితే నీకు కాక దేవుడి ఇంకెవరికి తెలియజేయాలా ఆయన కుమారుడు నువ్వే కదా ఆయన కుమార్తె నువ్వే కదా నీకే సమస్తం బయలుపరచాలి ఈ కాలంలో మనం అడిగామని ఇవన్నీ మర్మాలు మనకు వస్తాయి ఎన్నో వేల మంది లక్షల కోట్ల మంది ఆరు సంఘ కాలాల్లో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు వాళ్ళందరికీ ఆపేసి మనకి మాత్రం బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు మనం అడగలా ఇది అయినా దేవుడు మనకు బయలుపరుస్తున్నాడు అయితే ఇవి అందరు ఇంటర్నప్పటికి కూడా కొద్దిమంది గ్రహించగలుగుతారు అది కూడా మీకు స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా అందరికీ అర్థమైపోద్ది అనుకోవద్దండి అయితే ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడికి చిత్తంలో నీవు కానీ ఉంటే నీకు అర్థం కాకుండా పోదేది ఇంకొక మాట నీ ఎలాగ అర్థమవుతుంది చెప్పమంటావా ఇతరులకు నువ్వు చెప్పేంతగా నీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే వధువు యొక్క గుణ లక్షణం ఏంటంటే ప్రకటన గ్రంథం పదో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చంలో ఈ పుస్తకం నువ్వు తిన్న తర్వాత నువ్వు మరలా ప్రవచ్చింప నగత్యము అంటే మర్మాలని తీసుకున్న తర్వాత ఏడు ముద్దలు నువ్వు తిన్నాక నువ్వు మళ్ళా తిరిగి ఇంకొకటి చెప్పాలి ఆ చెప్పే విధంగానే దేవుడిని నువ్వు తినేటప్పుడు సిద్ధపరుస్త
అంటే వాక్యం వినేటప్పుడే తిరిగి బోధించే శక్తిని దేవుడు నీ లోపల పెడతా ఉన్నాడు అయితే గమనించండి ఆ శక్తి నీది కాదు ఆ శక్తి దేవుడిది అయి ఉన్నది దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగుని గాక ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునే ఆ పన్నెండు నక్షత్రాల గురించి కూడా ఇదే సంగతి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాం ఆమె శిరస్సు మీద పన్నెండు నక్షత్రంతో ఒక కిరీటం ఉన్నది నక్షత్రం అంటే బైబిల్లో మనం మాట్లాడుకుంటాము దూత అని దూతకి సాదృశ్యమై ఉన్నది అయితే నక్షత్రాలు అన్నీ దూతలు కావు అర్థమైనదా నక్షత్రాలు అన్నీ కూడా దేవుని దూతలు కావు మరి పడిపోయిన నక్షత్రాలు అన్నీ ఎవరు అపవాది సంబంధులు మరి దేవుడి దగ్గర నిలబడ్డోళ్ళు ఉన్నారు అలాగే యేసు క్రీస్తు కుడి చేతిలో ప్రకటన కంద ఒకటి పద్దెనిమిదిలో ఉన్నవి ఒకటి ఇరవైలో ఉన్నవి ఏంటంటే అది ఏడు సంఘ కాలాల్లో బోధించబడిన వర్తమానికలై ఉన్నారు ఏడు నక్షత్రాలు ప్రజలోడ్ అంటే దేవుడి దగ్గర బోధించబడే వాళ్ళు ఉన్నారు దేవుడి దగ్గర నుంచి పడిపోయి కిందకు వచ్చి బోధిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ నక్షత్రాలన్నీ కూడా బోధకులే అంతేనా పడిపోయిన వాళ్ళైనా దేవుడు పంపించిన వాళ్ళైనా అందరూ బోధకులే ఎలా తెలుస్తుంది వీడు పడిపోయినాడు వీళ్ళు దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని వినపడలేదు మన దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాడు ఏం చేస్తారంటే ఎంతసేపు వాక్యాన్ని చూపించాలి మనకి మనకి బైబిల్ని చూపించాలా ప్రాఫిట్ మాట్లాడితే ఒక మాచ్ అంటాడు నాకు చదువు లేదు ఎక్కువ జ్ఞానం కూడా ఎక్కువ లేదు అందుకే నేను పదే పదే బైబిల్ దగ్గర తీసుకొస్తా మిమ్మల్ని అందరూ అంటాడు మనం ఏం చేయాలి మరి చదువు ఎక్కువైతే అంటే బైబిల్ నుంచి వచ్చేమంటాం చదువు తక్కువైతే ఏమంటామంటే బైబిల్లో ఒక రెండు అంటాం ఈరోజు మనం ఎక్కడ ఉన్నది రెండింటిలో మనకి చదువు ఎంత పెరిగినప్పటికీ కూడా నువ్వు బైబిల్ దాటి రావద్దు దేవుడు నిన్ను అక్కడే సృష్టించాడు నిన్ను అక్కడే పుట్టించాడు అక్కడే నీ కొరకు సమస్త రాసి పెట్టాడు దాచిపెట్టాడు అవన్నీ నీ కొరకు అయి ఉన్నాయి దాన్ని దాటిపోతే అది మనది కాదు కదా దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళే వాళ్ళ కొరకు దేవుడు మొత్తం సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు ప్రజ లోడ్ దేవుని మనకి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకని నక్షత్రాలు అంటున్నారంటే అపోస్తలను పిలిచింది దేవుడే అవునా ఈ అపోస్తలని పేరు పెట్టింది కూడా దేవుడే అపోస్తలు అంటే ఏంటి ఏ మ్యాన్ హూ సెంట్ అని హూ సెంట్ అనే మిషన్ కాల్ అని అపోస్తల్ ఒక పరినిమిత్తం పంపబడిన వాడు అపోస్తరుడు ఏ మ్యాన్ అంటే వాళ్ళు వచ్చింది ఏంటి ఏసు క్రీస్తు గురించి ప్రపంచానికి తెలియచేయాలా సంఘాలను కట్టాలా వాక్యాన్ని క్రమాన్ని అందరికీ బోధించాలా వాక్యం ఉండదున్నట్టుగా వాళ్ళు తెలియచేయాలా వాళ్ళు ఏం చూశారో ఏమి విన్నారో ఏమి తాకారో ఏమి వాళ్ళు అనుభూతి చెందారో దాన్ని వాళ్ళు ప్రపంచానికి తెలియచేయాలి అది వాళ్ళకి అప్పగించబడిన పని రెండవది యేసు క్రీస్తు ఏ పరిచయ చేశాడో ఆ పరిచయని కొనసాగించిన వారు అపోస్తరుడు దేవుడు అపోస్తల్లో ఉండి చేసిన కార్యాలని అపోస్తల కార్యాలు అంటాం అపోస్తల కార్యాలు అపోస్తలు చేసిన కార్యాలు కాదు దేవుడు చేసిన కార్యాలు ఇంకో రకంగా మాట్లాడితే దేవుడు అపోస్తల్లో ఉండి చేసిన కార్యములు కరెక్ట్గా మాట్లాడితే పరిశుద్ధాత్మ కార్యములు ఏమేం ప్రొఫెట్ అంటాడు అపోస్తల కార్యములు పుస్తకం ఇంకా అయిపోలేదు అన్నాడు మనం బైబిల్ చదివేసి అయిపోయింది అంటున్నాం అపోస్తల కార్యాల పుస్తకం ఇంకా అయిపోలా అది ఇంకా కంటిన్యూషన్ అవుతానే ఉన్నది ఎందుకంటే ఈ రోజుకి కూడా దేవుడు అవే కార్యములు ఇంకా జరిగిస్తూనే ఉన్నాడు దేవుడు ఆయన కార్యాలు ఇంకా ఆపలేదు దేవుడు ఆయన కార్యాలను కొనసాగించేవాడుగానే ఉన్నాడు అయితే ఇది కొనసాగింపు పరిచయ కాదండి ఆయన రాక్కడ ముందు వరకు జరిగే పరిచయ అయి ఉన్నది ఏమేం ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేసుకొచ్చారు కొత్త బోధ ఒకటి తీసుకొచ్చారు మళ్ళా భూమి మీదకి ఏంటి కొత్త బోధ అంటే యేసు క్రీస్తు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా పన్నెండు మంది అపోస్తలను పిలుస్తాడు మళ్ళీ ఆయన అపోస్తల పరిచయం జరిగిస్తాడు మళ్ళా మూడున్నర సంవత్సరం ఆయన భూమి మీద ఉండి పరిచయం చేస్తాడు మళ్ళా మూడున్నర సంవత్సరం ఆయన భూమి మీదకి వచ్చి పరిచయం చేయడండి మళ్ళా ఆయన అపోస్తలు పిలవడండి ఎందుకంటే అపోస్తలు ఆల్రెడీ భూమి మీద ఉన్నారు ఆది సంఘ కాలం దగ్గర నుంచి ఆ పన్నెండు మంది భూమి మీద చెల్లిపోయిన తర్వాత దేవుడు ప్రతి కాలంలోనూ అపోస్తల పరిచయం చేసేవాళ్ళని ప్రవక్తలు పరిచయం చేసేవాళ్ళని సువార్తికులు పరిచయం చేసేవాళ్ళని కాపర్లు పరిచయం చేసేవాళ్ళని ఉపదేశకులు పరిచయం చేసేవాళ్ళని దేవుడు పైకి లేపి పరిచయం చేయించుకుంటానే ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడి కార్యాలు ఆగిపోయినాయా స్వస్థత లాగిపోయినాయా మృత్యుంజుడు వారు పరికి లావటం ఆగిపోయినదా కొన్ని చోట్ల ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడి కార్యాలు లేచి అవి కూడా జరిగిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడి యొక్క కార్యాలు ఆగిపోలేదు దానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే అపోస్తల కార్యాలు ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి అది అపోస్తలే కాదు కాపరలు చేసిన కార్యాలు ఉన్నాయి దాని లోపల ప్రతి ఒక్క దేవుడు సేవకుడు చేసిన కార్యాలు ఉన్నాయి ఇంకా అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే విశ్వాసాలు చేసిన కార్యాలు కూడా దాని లోపల ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు విశ్వాసాలు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఘనమైన కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉంటాడు మన ఇళ్లలో పిల్లలకి అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు సేవకుడు ప్రార్థన పనిచేస్తుంది అయితే తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన ఇంకా ఎక్కువ పనిచేస్తుంది ఏ మ్యాన్ నేను దాన్ని బాగా నమ్ముతా ఎందుకంటే నువ్వు
అర్థమవుతుందా అంటే నీకు ప్రార్థనా శక్తి దేవుడు ఎంత ఇచ్చాడో అంత నువ్వు ఉపయోగించినప్పుడు దేవుడు రంగం మీదకి వచ్చి పనిచేసేవాడిగా ఉన్నాడు అయితే జ్ఞాపకం పెట్టుకో నేను ప్రార్థన చేశాను కాబట్టి జరిగింది అన్న భావన నీ లోపలికి రావద్దు అది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అపవాది లోపలికి వచ్చినట్టే నా వల్ల జరిగింది నేను తెచ్చాను నేను చూపించాను నేను నడిపించాను ఇవి ఎప్పుడైతే నువ్వు నేను అన్నావో నువ్వు దేవుడిని పక్కకి జరిపేవాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం దేవుడిని ముందు పెట్టామో మనం పక్కకి జరిగామో దేవుడు మన జీవితంలో మనం నడిపించేవాడిగా ఉంటాడు అప్పుడు నువ్వు దేవుని కార్యాలు బట్టి దీవించబడేవాడిగా ఉంటావు కాబట్టి గమనించండి అపోస్తులు మీరు గమనిస్తే ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం చివరిలో పరలోక రాజ్యానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దేవుడిని చూసి వారి తల మీద ఉన్న కిరీటం తీసుకొచ్చి ఆయన పాదముల దగ్గర పెట్టారు పెట్టి అంటారు అయ్యా యుగ యుగముకు దేవుడు నీవే మమ్మల్ని పిలిచిన వాడు నీవే మాకు పేరు పెట్టిన వాడు నీవే మమ్మల్ని భూమి మీద పంపించిన వాడు నీవే మాలో ఉండి కార్యములు చేసిన వాడు నువ్వే మా ద్వారా ప్రార్థన చేయించిన వాడు నువ్వే ఆ ప్రార్థన రుజువుపరిచిన వాడు నువ్వే మాకెందుకు ఈ కిరీటంలో తీసుకొచ్చి ఆయన పాదముల దగ్గర పెట్టారు ఎప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని గ్రహించారు కాబట్టి ఈరోజు నిజమైన విశ్వాసం ఎవడైనా కూడా నిజమైన సేవకుడు ఎవడైనా కూడా దాన్ని గ్రహించవలసి ఉన్నారు ఐ మీన్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఆ పన్నెండు మంది గురించి ప్రభుత్వ మాట్లాడుతూ అంటున్నారు ఆ పన్నెండు నక్షత్రం ఉన్న కిరీటం ఏదో కాదు అపోస్తల బోధ ఈరోజు సంఘము కూడా పరిపూర్ణంగా అపోస్తల బోధలోకి రావాల్సి ఉన్నది దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు నెరవేర్చిన వాళ్ళు దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా పనిని పూర్తి చేసిన వాళ్ళు వారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె శిరస్సు మీద ఏమున్నది అంటే పన్నెండు నక్షత్రం ఉన్న కిరీటం ఉన్నది ఎందుకే ఆ పన్నెండు నక్షత్రాలు దేశ సదృశ్యంగా ఉన్నాయి అపోస్తల బోధ సదృశ్యంగా ఉన్నది ఎందుకని ఇక్కడ నక్షత్రాలని అపోస్తల బోధతో పోలుస్తారంటే ఆ నక్షత్రములు ఏవి కూడా సొంతగా వెలగవు ఏది సొంతగా వెలగదు ఆ నక్షత్రాన్ని దగ్గరికి పోయి మనం అడిగితే నక్షత్రం ఏమంటుంది అయ్యా నేను వెలుగుతున్న సత్యమే అయితే ఆ వెలుగు నాది కాదు మన వెలుగు ఎవరిది నాలో నాలో ఒకవేళ వెలుగు ఉంటే ఆ వెలుగు నాది కాదు కానీ ఆ వెలుగు దేవుడి దయ్యం ఉన్నది ఐ మీన్ దాని గురించి ప్రవక్త మాట్లాడుతూ ఐదే వర్తమానాలకు మాట చెప్తా ఉన్నాడు ఇది ఒక విశ్వాసకి సేవనికి బలపరిచే మాట ద ట్రూ పాస్టర్ ఇన్ ద పుల్ పీట్ ఇఫ్ ఈస్ ఎనాయిటెడ్ ఆఫ్ గాడ్ ఒక నిజమైన కాపరి బలిపీఠం ఉన్నప్పుడు అతడు అభిషేకించబడిన వాడైతే దేవుడి ద్వారా అభిషేకించబడిన వాడైతే ఏమంటాడంటే ఇట్స్ నాట్ ద పాస్టర్ షైనింగ్ ఇట్స్ నాట్ హీమ్ ఒకవేళ పాస్టర్లోంచి మనం వాక్యం వచ్చి మనతో మాట్లాడుతున్నా పాస్టర్ కానీ ఒక వెలుగుతో ప్రకాశిస్తా ఉన్నా ఒక పాస్టర్లోంచి దేవుడు కార్యాలయంగా మనకు కనిపిస్తా ఉంటే అక్కడ అంటున్నాడు ఇట్స్ నాట్ ద పాస్టర్ షైనింగ్ ఇట్స్ నాట్ హిమ్ అది ఆయన వెలుగు కాదు ఇట్స్ ద హోలీ స్పిరిట్ షైనింగ్ ఆన్ హిమ్ పరిశుద్ధాత్మే ఆయన మీద ప్రకాశిస్తున్నాడు గివింగ్ ది గాస్పెల్ లైట్ ఈరోజు సువార్త వెలిగించేది పరిశుద్ధాత్మడే సేవకునికి వెలిగించేది పరిశుద్ధాత్మడే ఒక నిజమైన ప్రసంగికుడు ఒక నిజమైన సేవకుడు ఒక నిజమైన కాపరి అతని నుంచి దేవుని కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయంటే ఆ కార్యాలు అతనివి కావు ఆ వెలుగు అతనిది కాదు అది కేవలము పరిశుద్ధాత్మక వెలుగు అయి ఉన్నది దేవుని అమ్మానికి మహిమ కలుగును గాక మరి అదే సత్యం అయితే ఈరోజు ఒక విశ్వాసిగా మనలో కూడా ఒకసారి వెలుగు వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఆ వెలుగు వచ్చినప్పుడు నిజమైన విశ్వాస ఏమంటాడు అయ్యా నేను వెలుగుతున్న సత్యమైతే ఈ వెలుగు నాది కాదు దేవుడి దయ్యం ఉన్నది అవునా ఇస్ అ లాడ్ కాబట్టి గమనించండి నిజమైన వాడు ఏం చేస్తాడంటే తను చెప్పిన దాన్ని కట్టుబడి ఉంటాడు వేస్తాను అవునా నేను గతంలో మీకు చెప్పాను స్మైల్ పుట్టినప్పుడు అప్పుడు హిందువుల దాన్ని ఏమంటారు వాళ్ళని మస్తాన్ రాలేదు ఈరోజు సిద్ధాంతి వాళ్ళని నమ్ముతూ ఉండేది మా అమ్మాయి పుట్టగానే ఫోన్ చేసాం ఆయనకి హైదరాబాద్లో ఏమంటారంటే అమ్మాయి పుట్టితే బిడ్డ పుట్టిండు అందాం బిడ్డ అనగా నేను అనుకున్నాను అబ్బాయి అనుకో అమ్మడ ఫోన్ చేసి సార్ మాకు అబ్బాయి పుట్ట నేను చెప్పాను కానీ నీకు అబ్బాయి పుడతాడని నువ్వే ఆ రోజు నమ్మలేదు అన్నాడు ఆమె ఇంక ఇంకా అక్కడే ఉంది నా ముందే నేను ఫోన్ లేని చెప్తా ఉన్నా నేను ఫోన్ అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు డెలివరీ అయిన తర్వాత చెప్పాక సంతోషపడితే నాకు ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇస్తారు ఆమె డబ్బుల కోసం వెయిట్ చేస్తుంది సార్ నేను ఫోన్ పెట్టే కానీ అయ్యా కొడుకు కాదు నేను పుట్టింది బిడ్డ పుట్టింది అన్నది అంటే ఆడపిల్ల కదా అవును ఆడపిల్ల మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను ఆయనకి సార్ ఇక అబ్బాయి కాదు అమ్మాయి ఇంటి పుట్టిందంటే నాకు తెలుసు అమ్మాయి పుట్టొద్దు అని అన్నాడు ఆయన కావాలి నువ్వు రా నీకు రాసి పెట్టేది ఇక్కడ ఉంది కదా నా దగ్గర నువ్వు చూపిస్తాను అన్నాడు ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు నిజమైన వాడు కాదు అని ఒక్క మాట తేలిపోలా అదే ప్రవక్త అంచనాడు ఒక నిజమైన సేవకుడు కానీ బోధించి నేను అలాగే బోధించలేదు ఇలాగ బోధించి అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెనేషన
నేను అందుకే అంట కళలు దర్శనాలు వచ్చినప్పుడు త్వరపడ మాకండి అంట ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మన కళలు వస్తుంటాయి మన దర్శనాలు వస్తుంటాయి మన పక్కన పోతే దేవుడు వస్తూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు వాటిని చూసి మనం పొరపాటు పడతా ఉంటాం ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి దేవుడు నిన్ను ఒక చోటుకు నడిపించి తర్వాత నేను అక్కడ నడిపించదని చెప్పడు అర్థమైందా నిన్ను ఒక పని చేయమని చెప్పి మళ్ళీ పని చేసాక నువ్వు ఆ పని చేయదని దేవుడు చెప్పడు దేవుడు ఆలోచించే నీకు అన్నీ చెప్తాడు ఆయన చెప్పాక ఇంకేం ఆలోచించాడు కాబట్టి మానవులుగా మనం పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటాం అయితే దేవుని బిడ్డలు ఏం చేస్తారంటే పొరపాట్లు సరి చేసుకుంటారు ఏమాన్ ఎట్టుగా చెప్పచ్చు ఆమెలందరూ ఎందుకంటే చాలాసార్లు మనం కొన్ని పనులు బిగిన్ చేస్తాం బిగిన్ చేసిన తర్వాత ముందేమంటాం దేవుడు నాకు చూపించాడు దేవుడు నాకు చెప్పాడు అంటాం కొద్ది కాలం అయ్యాక దాంట్లో ఫెయిల్ అయ్యాక ఏమంటాం నిజం చెప్పండి బోసే దేవుడి చిత్తము కాదనుకుంటా ఎప్పుడన్నా దాంట్లో ఫెయిల్ అయ్యిన తర్వాత నేను అంటే నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యాక అనొద్దు అసలు ముందే దేవుడి చిత్తము కాదా నువ్వు కనిపెట్టిన తర్వాత నువ్వు అక్కడికి పోతే అది దేవుడి చిత్తమే అవుతుంది మనం కొన్నిసార్లు తొందరపడి ముందడిగేస్తుండడం కాబట్టి ఈ ఈ ఫెయిల్యూర్లు దొరుకుతూ ఉంటాయి నిజంగా దేవుడి మీద అనుకున్న వాడికి ఫెయిల్యూర్స్ ఉండవండి ఏమేన్ గడిక రాట్లేదు ఎక్కడ కూడా నేను కొంచెం తక్కువగా ఉన్న శబ్దం ఈరోజు జగత్గా నేను ఈరోజు నిజమైన విశ్వాసు లోపల ఉండేది వాక్యపు వెలుగై ఉన్నది నిజమైన సేవకుడి మీద ఉండేది కూడా వాక్యపు వెలుగై ఉన్నది ఏమేన్ దీంట్లో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న దాంట్లో మూడు అంశాలు మనకు ప్రధానం కనిపిస్తున్నాయి మొట్టమొదటిది ఆమె పాదముల కింద చంద్రుడు రెండోది ఆమె తల దగ్గర లేదా ఆమె ధరించుకు సూర్యుని ధరించుకున్నది మూడోది ఆమె తలపైన ఉన్న కిరీటము ఈ మూడు మనకి ప్రాముఖ్యంగా అనిపిస్తున్నాయి అన్నిటికన్నా మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఆమె పాదముల కింద ఉన్నది చంద్రుడు తలపైన ఉన్నది కిరీటము సూర్యుని ధరించుకుని ఉన్నది అంటే ఆమె వస్త్రములు సూర్యుని వస్త్రములు వలే ఉన్నాయి మనిషిలో సంతోషం ఇంతకీ ఇక్కడ చంద్రుడు ఎవరు ఇంతకీ ఇక్కడ సూర్యుడు ఎవరు నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది కూడా ప్రకటన గ్రంథాలను చదువుకున్నాం మనం చదివామా చదివే ఉంటాం అయితే ప్రకటన గ్రంథంలో ఎక్కువ మంది చదివేది ఏంటంటే ప్రకటన గ్రంథం పదో అధ్యాయం ఒకటి అదే కదా మనకి బాగా కావాల్సింది అంతవరకు చదివి మనం ఆగిపోతాం అటు పదకొండులోకి పోము ఇటు కింద దిగి తొమ్మిదిలోకి రాము అక్కడి వరకు చదివేస్తాం ఇంకా మహా చదివాం అంటే ఫస్ట్ మూడు అధ్యాయాలు చదివేస్తాం మనం ప్రకటన ఒకటి రెండు మూడు ఇంకా కొద్దిగా మనకు తెలిసి కాబట్టి నాలుగు అధ్యాయం కూడా పర్వాలేదు అనుకోండి ఇక ఐదులోకి ఆరులోకి ఏడులోకి ఎనిమిదిలోకి పోము ఎందుకంటే ఆ నాలుగు అధ్యాయాలు ఏడు ముద్రలు అయి ఉన్నాయి దాని జోలికి పోతామా నిజం చెప్పండి ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథము ఏడు ముద్రలు చదివిన వాళ్ళు ఎంతమంది చదివిలేస్తారండి ఏడు ముద్రలు పూర్తి చేసిన వాళ్ళు ఏడు ముద్రలు పూర్తి చేసి అర్థమైంది అన్నోళ్ళు నా మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తే తప్ప ముద్రలు మనకు అర్థం కావు అసలు ప్రకటన గ్రంథం దగ్గరికి రావాలంటే ముందు భయం దాన్ని ముచ్చుకుంటేనే భయం మీకు ఒక మాట చెప్తా మీ భయం కూడా నిజమే నువ్వు ప్రకటన గ్రంథం చదువుతున్నావు అంటే దేవుడు నీకు పరీక్ష పెట్టాడని అర్థం అపవాద శోధన పెట్టిందని అర్థం దేవుడు నీకు పరీక్ష పెట్టాడని అర్థం అపవాదం ఏం చేస్తారంటే నువ్వు ఎట్ట చదువుతావో చూస్తానంటాడు నువ్వు చదువు నేను ఉంటానంటాడు దేవుడు మనం ఏం చేస్తాం నేను ఒక మాట చెప్తా రెండు వేల పద్నాలుగు అనుకుంటా నా జ్ఞాపకం ఉన్నది రెండు వేల పదిహేను పద్నాలుగే రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఒకటో అధ్యాయం నుంచి ఇరవై రెండో అధ్యాయం దాకా సంవత్సరం మొత్తం చెప్పాం వేరే ఇంకేమి చెప్పాల రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం ఎప్పుడైతే ఏడు ముద్దలు బిగిన్ చేసామో సంఘం అరవై మంది అరవై ఐదు మంది ఉండేవాళ్ళు ఏడు ముద్దలు అయ్యేటప్పటికి పదిహేను మంది ఉన్నారు ప్రతి ఇంట్లో గొడవ ప్రతి ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్ ప్రతి ఇంట్లో గందరగోడ మా ఇంటి కూడా గందరగోడం ఆర్థిక ఇబ్బంది శారీరక ఇబ్బంది శోధన పక్కకు పోలేము తిరగలేము ఎవరు చెప్పుకోలేము మనిషి మనస్ఫూర్తిగా ఉండలేము ప్రశాంతంగా తెలియలేము నిద్రపోలేము ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆశ్చర్యం చెప్పమంటారా ఏడ ముద్ర చెప్పేటప్పటికి మళ్ళీ మొత్తం లోపలికి చర్చలో కూర్చున్నా ఏడ ముద్ర దగ్గరికి వచ్చేసరికి కాబట్టి ఇదేం చేశాడు దేవుడు అసలు తట్టుకోగలమా లేమా అనే అపవాది నువ్వు తట్టుకోగలవు అని చెప్పి దేవుడు ఈ రెండింటిలో మనము విజయం సాధించాలంటే ఆ పనిని అలా ముగించుకుంటానే ముందుకు పోతానే ఉండాలి నేను అదే అంటాను ఒకవేళ దేవుడి చిత్తం అయితే ఆ పని ముగించబడుతుంది ఎందుకంటే ప్రారంభించిన వాడు దేవుడు నువ్వు కాదు నీలో నుండి దేవుడు కార్యాన్ని బిగిన్ చేస్తాడు ఆయన నీలో నుండి దాన్ని ముగిస్తాడు కాబట్టి ప్రారంభించినప్పుడు నీవు నేను దీన్ని ఎలాగైనా చదవాలని అనుకున్నావు చూసావా అదే ఉత్సాహాన్ని చివరిదా కొంచెం అవునా ఏడు ముదుల పుస్తకం తీసుకురాగానే మొట్టమొదటి ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఒక విశ్వాస పుస్తకం తెరవగానే మామూలుగా ఉండు చక్కగా రెడీ అవుతాడు స్నానం చేస్తాడు వీలైతే వైట్ బట్టలు వేసుకుంటాడు ఒక మ
బిగిన్ చేస్తారు బిగిన్ చేయగానే ఫస్ట్ ముద్ర వరకు బాగానే ఉంటుంది రెండో ముద్ర రాగానే రేపు చదువుదాంలే అంటే ఈ లోపు ఏదో ఒక సమస్య వస్తుంది ముందే మనకి భయ్యే ముద్దల దగ్గరికి పోవాలంటే ఆ సమస్య రాగానే ఏం చేస్తాం అక్కడ ఒక ఏడు ముద్రల్లో చదివే చోట అక్కడ ఒక పేపర్ పెడతాం దాన్ని మూసేసి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అటకపోయిన పెట్టేస్తాం దాని ప్లేస్ అక్కడ వెళ్ళిపోయినది నేనంటున్నా నువ్వు పుస్తకం చదవటం బిగిన్ చేసాక అపవాది వస్తాడని నీకు తెలుసు ఎందుకంటే ఏడు ముద్రలు నీకు తెలిస్తే నీ స్థానం నీకు తెలుస్తుంది నీ స్థానం నీకు తెలిస్తే నువ్వు భయపడవు వాడు భయపడాలి వాడు భయపడాలి కాబట్టి వాడు నిన్నే ముందు ముందు బెదర కొడతాడు కాబట్టి నువ్వేం చేయాలంటే ప్రారంభించినప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఆపద్దు ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం ఇచ్చింది దేవుడు దేవుడు ఇచ్చిన పుస్తకం మునికి శ్రమలు తీసుకురాదు శ్రమలు తీసుకొచ్చినా నువ్వు ఆ పుస్తకాన్ని నువ్వు ఫాలో అవుతున్నావు అంటే ఆ శ్రమల్లో దేవుడు నీకు తోడు కావచ్చాడు కాబట్టి ఈరోజు మనం ఏం చేద్దామంటే పని ప్రారంభించడము మంచిదే మనం పనిని ఆర్భాటంగా ప్రారంభిస్తాం అయితే ఆర్భాటంగా ముగించాం అవునా చాలామంది చూడండి షాప్లు ఓపెన్ చేస్తారు ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తారు హోటల్లో ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారు మామూలుగా ఉండదు సినిమా హీరోయిన్లో హీరోయిన్లు వచ్చి ఓపెన్ చేస్తారు వారం నెల అయ్యాక బోర్డు కనబడదు హోటల్లో కనబడదు అంటే దాని గురించి ఏమీ జ్ఞానం లేదు ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల చర్చలు వెలుస్తూ ఉన్నాయి అవునా ఎలాగో ఉన్నాయి బోర్డులు పెడుతున్నారు ఆడలేని తెచ్చి వెళ్ళి లేచి ఓపెన్ రిబ్బలు కట్టింగ్లు అన్నీ పెడుతున్నారు తర్వాత ఒక నెల రెండు నెలలకి బయట బోర్డులు కూడా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకంటే బయట బోర్డు ఉంటే ఆ బోర్డు కూడా ఖర్చు అవుద్దని అది దీనికి దానికి అమ్మేసుకోవచ్చు కదా అని ఇంకోళ్ళేది ఏకంగా చర్చలు కట్టేసి అమ్మేసుకుంటున్నారు మీరు పొరపాటు పడుతున్నారేమో డినామినేషన్ గురించి అంటున్నాను ఏమని నేను డినామినేషన్ గురించి అసలు మాట్లాడే అవకాశం లేదు నాకు మనల గురించి మాట్లాడితే సరిపోతుంది మనవాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తుంది వీళ్ళు స్థలాలు కొనేసి చర్చలు కట్టేసి అక్కడ విశ్వాసం లేకపోతే దాన్ని అమ్మేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఇంకో చోటకి ఎందుకంటే ప్రవక్త అన్నట్టుగా వాళ్ళకి భోజనం టికెట్ ముఖ్యం ఎక్కడ భోజనం ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి చచ్చి పెట్టేయండి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదాం నేను అంటే విశ్వాసులు కాదు సేవకుల గురించి నేను అంటే దేవుని చిత్తంలో ఉండి నువ్వు పైన ఆయన ఆలోచనలో ఉండి నువ్వు భూమి మీదకి వచ్చినట్లయితే నీలో ఎటువంటి గందరగోళం ఉండదు గలిబిలు ఉండదు ఒక నిశ్చయత ఉంటుంది ఆ నిశ్చయత తీసుకురావటానికే దేవుడు తన యొక్క పరిపూర్ణమైన వాక్యాన్ని మనకి ఇచ్చున్నాడు దేవుని అమ్మానికి మహిమ కలుగుని గాక గమనించండి దేవుని యొక్క చిత్తంలో బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది ఈరోజు మనం దేని మీద కట్టబడ్డామంటే అపోస్తుల బోధ మీద కట్టబడ్డాం అపోస్తలు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద మనం కట్టబడ్డాం ముందు ప్రవక్తలు ఆ తర్వాత అపోస్తలుడు దాని మీద మనం కట్టబడ్డాం అయితే క్రీస్తు వీటికి మూలరాయి అయి ఉన్నాడు క్రీస్తు మూలరాయి అన్నిటికన్నా ప్రారంభంలో ఉన్నది ఆయన ఆయన పైన ప్రవక్తలు ఆ పైన అపోస్తలుడు ఆ పైన మనం కట్టబడుతున్నాం ఏమేన్ దాని అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తు ఏం బోధించాడో ప్రవక్తలదే బోధించారు ప్రవక్తలు ఏం బోధించారో దాన్ని అపోస్తలు చూపించారు దాని మీద ఈరోజు మనం కట్టబడుతున్నాం అంటే నువ్వు అపోస్తుల మీద కట్టబడతల్లా ప్రవక్తల మీద కట్టబడటల్లా క్రీస్తు మీద కట్టబడుతున్నాం ఎందుకంటే అపోస్తులకి ప్రవక్తలకి పునాది ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ఈరోజు నీ పునాది నా పునాది కూడా యేసుక్రీస్తే అయితే ఆ పునాది పైన ఉన్నవారు క్రీస్తుకి మనకి మధ్యలో ఉన్నవారు ప్రవక్తలు బోధించినది అపోస్తులు బోధించింది కాబట్టి ఈరోజు నువ్వు పరిపూర్ణమైన వాక్యంలో ఉన్నావంటే దానికి కారణం ఎవరంటే మొట్టమొదటిగా దేవుడు అయితే రెండోది పంపబడిన అపోస్తులు ఉన్నారు దానికన్నా ముందు ప్రవచించిన ప్రవక్తలు అయి ఉన్నారు వారిని దాటి మనం దేవుడి దగ్గరికి పోవటానికి వీల్లేదండి ఆమోస్ మూడు ఏడు మీకు అందరికీ తెలుసు దేవుడు తన దాస్తైన ప్రవక్తలు తెలియచేయకుండా తన సంకల్పించిన దాన్ని ఎప్పుడు చేయడు ఏది చేయడు కాబట్టి చెయ్యాలనుకో నిర్ణయం తీసుకున్న దేవుడు దాన్ని తెలియచేసిన దేవుడు దాన్ని చేసేది కూడా దేవుడే ఆయన ఎలాగూ తెలియచేశాడో అలాగే చేసే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన ఒక రకంగా చెప్పి ఇదిగో ఈసారి ఇది అవ్వలేదులే ఇంకో రకంగా మీరు చేసేసుకోండి చూసేసుకోండి అని చెప్పే దేవుడు ఆయన కాదు ప్రజ లోడ్ దేవుడు నా మనకి మహిమ కలిగిన గాక బైబిల్ చెప్తా ఉండదు దిస్ బైబిల్ ఈజ్ బిల్డ్ అపాన్ ది డాక్టరీన్ ఆఫ్ అపో ఆఫ్ ది అపోజల్స్ అండ్ క్రైస్ట్ ద చీఫ్ కార్న స్టోన్ ముఖ్యమైన మూలరాయి ఎవరంటే ప్రభు నేసు క్రీస్తు అపోస్తల బోధలో మనం ఉన్నామంటున్నాం ప్రవక్తల బోధలో మనం ఉన్నామంటున్నాం అయితే పునాది రాయిని మనం వదిలేస్తున్నాం పునాది లేకుండా ఈరోజు ఎక్కడ ఉండగలుగుతాం మనం క్రీస్తు లేకుండా మనం ఉండగలమా భూమి మీద అసలు భూమి మీదకి వచ్చి ఉంటామా మనం కాబట్టి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వాక్యానికి మనం సరిపోవాలంటే క్రీస్తుకి మనం సరిపోవాలా ఏమైనా బైబిల్ చెప్తాం యు సీ హూ దట్ ఉమెన్ ఈజ్ టు బిగిన్ విత్ ట్వెల్వ్ స్టార్స్ ఆల్ రైట్ ఆమె తల మీద ఇప్పుడు ఆ స్త్రీ గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా స్త్రీ తల మీద ఉన్న పన్నెండ
అయితే ఇదే సమయంలో పాత నిబంధనలో దేవుడు ఇప్పుడు మనకి అపోస్తల బాధ ఇచ్చినట్టుగా దేవుడు పాత నిబంధనలో ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ స్త్రీ దేని సాదృశ్యంగా ఉండదంటే ధర్మశాస్త్రం యొక్క ముగింపులోకి అమ్మొచ్చున్నది పాదముల కింద ఉన్న చంద్రుడు చంద్రుని యొక్క వెలుగు దేని సాదృశ్యం అంటే ధర్మశాస్త్రానికి సాదృశ్యం ఇప్పుడు ఆ వెలుగు ఏమవుతున్నది కనుమరుగైపోతున్నది ఆ వెలుగు కనుమరుగైపోతున్నప్పుడు అంటే ఒక్కో రకంగా మాట్లాడితే ఆ ఆ యొక్క కాలము ముగించబడతా ఉంది ధర్మశాస్త్రం సంబంధించిన కాలము ముగింపుకు వచ్చింది ఆ ముగింపులో దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఇంకొక దాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి కాలం ముగింపులో దేవుడు ఇంకొకటి ఇస్తూ ఉంటాడు మనకి ఇంకో రకంగా మాట్లాడితే మనకి అర్థమైన భాష మాట్లాడితే ఒక తరం ముగిసిపోగానే దేవుడు ఇంకో తరాన్ని మనకి ఇస్తున్నాడు అంతేనా ఒక తరం అయిపోయిన ఇంకో తరం మనకి వస్తూ ఉన్నది ఒక కాలం అయిపోయిన ఇంకో కాలం మనకి బిగిన్ అవుతూ ఉన్నది ఇప్పుడు చూడండి యూదుల కాలము ఎప్పుడైతే ఆ టైటస్ చక్రవర్తి వచ్చి వాళ్ళు యూదుల్ని ఇజ్రాయల్ నుంచి చదరకు తెలిపాడో క్రీస్తు శకం డెబ్బై ఏడో సంవత్సరంలో అప్పటి నుంచి లేదంటే ఏసు క్రీస్తు సిలువు మరణానికి అప్పగించుకున్న దగ్గర నుంచి అన్ని జనుల కాలం ప్రారంభించబడింది ఏమే అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ కాలము ముగించబడింది వాళ్ళ కాలం ముగించబడింది మందు ప్రారంభించబడింది మరి ఇప్పుడేం జరగాలి మన కాలం ముగించబడితే వధువు ఎత్తబడగా మన కాలం ముగించబడుతుంది అన్ని చెల్లెల కాలం ముగింపు తర్వాత తిరిగి యూదుల లేకపోతే ఇజ్రాయేల్ కాలం ప్రారంభించబడుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళ కాలాన్ని ఆపారు అక్కడ ఆ కాలం ఆపేసి దేవుడు మధ్యలో మనం తీసుకుని వచ్చున్నాడు మీకు మళ్ళా జ్ఞాపకం చేస్తున్నా దానియుల డెబ్బై వారంలో చెప్పిన సంఘటన మీకు మళ్ళా జ్ఞాపకం చేస్తున్నా దానియుల డెబ్బై వారంలో డెబ్బయో వారం ఉంది చివరి వారం ఈ చివరి వారాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తారంటే రెండు భాగాలు చేశాడు వారానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి ఈ ఏడు రోజుల్ని ఏడు సంవత్సరాలుగా తీసుకుంటే దానియల్ డెబ్బై వారం లెక్కగా వస్తుంది ప్రతి వారంలో అక్కడ ఉన్న ప్రతి దాన్ని ఒక్కొక్క సంవత్సరం కింద తీసుకుంటే అది పరిపూర్ణంగా మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే మనకు బోధించబడింది ఇప్పుడు ఆ డెబ్బయో వారం అంటే ఏడు రోజుల్ని ఏడు సంవత్సరాలుగా చేసాం ఈ ఏడు సంవత్సరాలని రెండు భాగాలు చేసాం ఏసు క్రీస్తు భూమి మీద చేసిన పరిచయం ఎంతకాలం మూడున్నర సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మనం భూమి నుంచి పైకి వెళ్ళిపోయాక ప్రకటన గంధం పదో అధ్యాయం ముగింపు తర్వాత పదకొండో అధ్యాయం ప్రారంభంలో దేవుడు అక్కడ ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఇదిగో నా ఇద్దరు సాక్షులు భూమి మీదకి వచ్చి వెయ్యిన్ని రెండు వందల అరవై దినములు ప్రవచించుదురు ఎన్ని రోజులు అండి అంటే ఎన్ని నెలలు నలభై రెండు నెలలు అంటే మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ డెబ్బై వారాన్ని మనం విడగొట్టినప్పుడు ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చినాయి ఆ ఏడు సంవత్సరాల్లో మూడున్నర రేసుకృష్ణ పరిచయం చేశాడు యూదులకి మళ్ళీ అదే పరిచర్య మోసే ఏలియాలు వచ్చి కంటిన్యూషన్ చేయాలి మనకి కొనసాగింపు పరిచయం లేదండి యూదులకి కొనసాగింపు పరిచయం ఉన్నది ఎందుకంటే దేవుడు ముందుగానే చెప్పున్నాడు ప్రకటన పదకొండులో ఆయన ఆయన నోటితో చెప్పున్నాడు నా ఇద్దరు సాక్షులు గోనె పట్ట కట్టుకొని భూమి మీదకి వచ్చి వెయ్యిన్ని రెండు వందల అరవై దినములు ప్రవచించదురు అంటే దేవుడు లెక్కేసిన తర్వాత అది ఎన్నడు తప్పిపోదండి ఇప్పుడు ఆయన ఎంతమంది అని చెప్పాడు ఇద్దరేనా నా ఇద్దరు సాక్షులు అంటున్నారు కొద్దిమంది బయలుదేరారు ఈరోజు ఈరోజు బయలుదేరిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇదిగో ఈ కాలపు ప్రవక్తలోనే మోసే ఏలియాల పరిచయం అయిపోయింది అని ఒక బోధ వచ్చింది ఏం బోధ సార్ మోసే ఏలియాల పరిచయం ఎప్పుడు చేయాలి వధువు భూమి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి ఈ కాల ప్రవక్తలోనే ఆ పరిచయ అది జరిగిపోయిందంటే ఇప్పుడు వధువు వెళ్ళిపోయినట్టే ఉన్నట్ట అంటే ఇప్పుడు మనం విడబోదట్టు మరి బోధించేవాడు కనీస జ్ఞానం ఉండాలి కదా ఆ బోధించేవాడు ఎడబడ్డాడు మొట్టమొట లేఖను అర్థం కాక ఇదిగో ఈ సమస్యలు తెచ్చి మనం ముందు పెడతా ఉంటారు వాళ్ళకి అర్థం కాక పక్కన కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు మీకు చెప్తామన్నా మనకు అర్థమైతేనే లేఖను పక్కన వాడితో మాట్లాడాల దేవుడు నీకు గ్రహింపించాకే నువ్వు దాని గురించి ఇతరులతో పంచుకోవాలి కొద్దిమంది ఉన్నారు ఏం చేస్తారంటే ముందు ఎక్కడికైనా పోగానే ఫస్ట్ నోరు తెరవడం తెరవటం నువ్వు బాప్తం తీసుకున్నావా వాళ్ళు అంటే ఏదో చర్చికి పోతాను తీసుకోపోతాను తీసుకున్నామంటారు ఏ చర్చికి వెళ్తాను నువ్వు బాప్టిస్టాను పెందుకు వస్తాను లేకపోతే లోదని ఏదో పేరు చెప్తాడు ఇక అది రాంగ్ మీ పాస్ట్ తప్పు నువ్వు తప్పు నరకానికి పోతావు ఎందుకు తప్పు మాకు తెలియదు అంతే పోతావు ఎందుకు తప్పు మాకు తెలియదు అయిపోయింది చంపేశారా ఈరోజు చాలామంది చేసేది అదే రెండోది కొద్దిమంది అమ్మ కోపడు మాకండి స్త్రీలారా నా మీద సంఘానికి వచ్చి ఎవరైనా ముసుగేసుకొని కూర్చుని వాళ్ళనే చూస్తారు ప్రసంగం వినరం ఇంకా వాళ్ళు చూడు ముసుగేసుకున్నారు వాళ్ళు చూడు ముసుగేసుకున్నారు వీళ్ళకి ఎంత టెన్షన్ ఎంత అనొచ్చలేదు తెలియదు మన ఆత్రం నాకు పదం ఉంది ప్రసంగం అయిపోయి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ముసుగేసుకోవడం తెలుసా అంటారు వాళ్ళు ఏమంటారు నాలాంటి అమ్మాయిలు అనుకోండి అమ్మా ఎందుకమ్మా అంటారు ఆ వినీతి కాదు ముసుగేసుకోకూడదు అంతే 
నా లాంటి వాడు అనుకో ఇంకేమంటాడు అమ్మ వాక్యాలను ఎక్కడ చూపించాను నేను వాక్యం చూపించాను పరారు వీళ్ళు ఎందుకంటే వీళ్ళకి మూడో నాలుగు తెలుసు మొత్తం బైబిల్ అంతే ఒకటి ప్రభు రాత్రి రాజా తీసుకోవాలా ఈ కాలంగా ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు ప్రభు నేస్తి గుస్తాము బాప్టిజము తల మీద ఉసుకుండకూడదు ఇది దాటి మీరు ఐదు అడిగారా గల్లంతే పేపర్ టఫ్గా ఉందంటారు అవునా పేపర్ ఎప్పుడు కట్టినంగా ఉండదండి మన ప్రిపరేషన్ తేడా ఉండని పేపర్ అలాగ ఉంటుంది అందరికి ఒకేలాగా ఇస్తారు పేపర్ అది అంతేనా ఏ రాజ్కుమార్ ఎందుకంటే రాజ్కుమార్కి ఐదు ఎనభై ఐదు వచ్చింది మరి టెన్త్లో మరి ఆయన అన్న టఫ్గా ఉందండి నాకు పేపరు సిద్ధపోటు టఫ్గా ఉంది అన్నాడు అండి అదే అంటే ఒక ప్రెస్ అడ్డ కానీ మనం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మనకి తెలిసినా చెప్తాం వాడు అడిగాడా మనం చెప్పలేం వెళ్ళిపోతాం దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవుద్దంటే మనకి ఏమి రాదని అర్థం అవుతుంది నేను అందుబట్టి ఏమంటానంటే మీకు తెలియకపోతే తొందరపడి మాట్లాడద్దు మనం ఒక ఆత్మను సంపాదించాల మనకి తెలిసిన చెప్పొద్దు ఆత్మను సంపాదించడానికి దేవుణ్ణిని ప్రేరేపిస్తే అప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుకో ఆత్మనికి దక్కకుండా ఎక్కడికి పోతుంది అంటున్నాను నేను ఎందుకే మన సంఘానికి ఆత్మ నడిపించలేకపోతామంటే కారణం అది వాక్యం పూర్తిగా మన దగ్గర రావటల్లా మనకు కావాల్సిన కొద్ది భాగాన్ని కట్ చేసి మన దగ్గర ఒక పుస్తకం తయారు చేసుకున్నాం ఆ పుస్తకమే మన సిలబస్ అంతకు మించి ఉండదు ఆ పుస్తకంలో నాలుగే పేజీలు ఉంటాయి అన్నీ దాంట్లోనే ఉంటాయి ఇంకా అది దాటి మనకు ప్రశ్న వచ్చిందా అయిపోయినట్టు కాబట్టి నేనేమంటానా అసలు దేవుడు నీకు ఇంకొకరికి బోధించి మనం చెప్తే ముందు నీకు బయలుపరుస్తాడు బయలుపరచడం కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం అసందర్భంగా మన నోరు తెరవకుండా నోరుకి ఒక పెద్ద చిప్పు తీసుకుని వేసేసుకుందాం ఒక ఆత్మను సంపాదించాలి ఎందుకంటే నువ్వు ఒక వ్యక్తిని పోగొట్టటల్లా పరలోక రాజ్యానికి వచ్చే దేవుడికి సంబంధించిన ఒక ఆత్మను పోగొడుతున్నావు బైబిల్ చెప్తా ఉండదు లేదా వర్తమానం చెప్తా ఉండదు ఒక ఆత్మ విలువ ఎంత ఎక్కువ పదివేలు ప్రపంచాలు కదా అంతకన్నా ఎక్కువ అంటే మనం ఎంతమందిని బాగొట్టేటు మనం ప్రతాపం చూపించద్దండి వాక్యం చెప్పేటప్పుడు ఎవరికైనా సువార్త చేసేటప్పుడు ప్రార్థన చేసి సిద్ధపడి మీరు అక్కడికి పోండి మీకు ఆత్మ రాకపోతే అప్పుడు అని అడగండి దేవుడు నేను మాట్లాడమంటే నోరు తెరువు నువ్వు ఓపిక బట్టు అవునా పోయినసారి మీకు చెప్పినట్టు నేను ఒకసారి ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరన్నా సులతరు వచ్చారు పాస్ గారు మాకు పిల్లలు లేరండి ప్రార్థన చేయండి అన్నారు సార్ జనరల్గా అడుగుతాంగా పిల్లలు లేరంటే ఫస్ట్ పాట ఏమో అడుగుతాం పిల్లలు లేరంటే ఎంతకాలం ఏంటంటాం అమ్మాయి అంటుంది మూడు నెలల పాస్ట్ గారు అంది మా ఏం చేయాలి పాత నేను ఇప్పుడు ఎంతకాలం పుడతారు పిల్లలు కనీసం తొమ్మిది నెలలు వాళ్ళు గర్భంలో ఉండాలా ఇది పరిస్థితి ఈరోజు ఇంత రెడీమేడ్ ఎక్కడ దొరుకుతా నాకు తెలియదు మా పిల్లలు మరి నాకు తెలిసి తొమ్మిది నెలలు పట్టాల్సింది మనిషి అన్నాడికి ఎవరికన్నా కూడా ఏసు క్రీస్తు కూడా తొమ్మిది నెలలు నాడు లోపల అయినా బయటికి రావటానికి మరి ఈరోజు మనం ఎలాగ అయిపోయాం అంటే అంత అయిపోవాలి అలాగ అయిపోవాలి అంతే అంత తొందరపాటు పనికి రాదంటారు ఓపిక పట్టండి కొన్నిసార్లు తొందరతో మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు మనమే చంపేస్తున్నాం ఆ పని చేయదు ఓపిక ఓపిక వెనక్కడు వెనక్కడు ఎందుకంటే నీవు వచ్చింది నువ్వు వెళ్తా వెళ్తా దేవుని రాజ్యానికి కనీసం ఒక్కడన్నా తీసుకుపోవటానికి మనం అందరం వచ్చింది ఒక్కడన్నా తీసుకుపోవటానికి దాని కొరకు మనం ఓపిక పడదాం ఏమైన ప్రజలోడ్ ఇక్కడ గమనిస్తాడు ఇవన్నీ కింద చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఒకటి ముగిసిపోయిన తర్వాత రెండోది ప్రారంభించబడతా ఉండదు ఇప్పుడు డెబ్బయో వారము రెండో భాగం ప్రారంభించబడటానికన్నా ముందు కాలం మనం ఉన్నాం డెబ్బయో వారంలో మొదటి వారం అర్ధ భాగం అయిపోయిన తర్వాత కాలము రెండో అర్ధ భాగం జరగటానికి ఈ మధ్యలో ఈరోజు మనం ఉన్నాం ఈ మధ్యలో దేవుడు ఇచ్చిన కాలం ఎంత అంటే రెండు వేల సంవత్సరాలు సుమారుగా ఎగ్జాక్ట్లీ కాదు సుమారుగా రెండు వేల సంవత్సరాలు ఏంటి రెండు వేల సంవత్సరాలు అంటే ఏడు సంఘ కాలములు ఈ ఏడు సంఘ కాలంలో ఇప్పుడు మనం ఉన్న బైబిల్ ప్రకారంగా చరిత్ర ప్రకారంగా మనం చూసుకుంటే ఈ కాల వర్తమాన ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనము ఈ చిట్ట చివరి సంఘ కాలంలో చివరి గడికి వచ్చున్నాం నేడో రేపు క్రీస్ యొక్క రాకడు వచ్చినప్పుడు మనం భూమి మీద నుంచి పైకి వెళ్ళిపోయేవారిగా ఉన్నాం ఎప్పుడైతే మనం పైకి వెళ్ళిపోయామో మళ్ళా యూదులకి పరిచయం ప్రారంభించబడుతుంది అప్పటిదాకా దేవుడు యూదుల ముఖం చూడడు దేవుడు యూదులు సంధించడు దేవుడు యూదులతో మాట్లాడడు ఇప్పుడు దేవుడు మన వైపు తిరిగి ఉన్నాడు ఆయన మనతో మాట్లాడేవాడిగా ఉన్నాడు ఆయన మనం సంధించేవాడిగా ఉన్నాడు ఆయన మన యొక్క కాలం ముగిసేంత వరకు దేవుడు ఆగాల ఇప్పుడు గమనిస్తారు ఇక్కడ మీకు చెప్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ కనయ్య ఉన్న స్త్రీ కనవలసి ఉన్నది ఆ కనాల్సింది ఎవరిని మగ శిశువుని కనవాలి ఈ మగ శిశువు ఏమై ఉన్నాడంటే ధర్మశాస్త్రానికి ముగింపై ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రము క్రీస్తులో కొట్టివేయబడాల అదే కదా అపోస్తని పౌలు చెప్తా ఉన్నాడు రెండో కొరదిలో మూడవ అధ్యాయంలో క్రీస్తు నందు పాత నిబంధన కొట్టివేయబడిన తేటపరచబడక వారి ముఖముల మీద ఇంకా వారి హృదయముల మీద ఇంకా ముసుగు
ఎందుకు స్త్రీలు ఇంకా తల్ల మీద ముసుగేసుకుంటున్నారు మొక్కల మీద ముసుగేసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు ఇంకా పాత్ర బదులు ఉన్నామనుకుంటున్నారు ఇంకా ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నామనుకుంటున్నారు క్రీస్తు వచ్చిన దేనికి ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చడానికి అంటే కొట్టువేయటానికి కొట్టువేయటం అంటే నెరవేర్చడం అని అందుకని అపోస్తులు పౌలు అంటున్నాడు ధర్మశాస్త్రం కొట్టేయటం అంటే ఇక అది పనికి రాదని చెప్పడం కాదండి ధర్మశాస్త్రం పనికి వస్తుంది అయితే అది నీకు నాకు పని చేయదు నీకు నాకు పని చేయదు అది అది ఎవరికి పని చేస్తుంది యూదులకి పని చేస్తుంది ఇప్పుడైతే ధర్మశాస్త్రం నీకు సంబంధం లేదా అంటే సంబంధం ఉన్నది ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసేయడానికి క్రీస్తు వచ్చాడు క్రీస్తు వచ్చి ఏదైతే కొట్టివేశాడో అలా దానిలో నీ పాపం కూడా కొట్టేయబడింది ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా మనమందరం పాపాలు చేసిన వాళ్ళు పాపాలు చేసిన పరలోకం రాలేడు పరలోకం రావాలంటే నీ నిమిత్తం రక్తపోక్షం జరగాల ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా నీకు నాకు రక్తపోక్షం జరగాల ఆ రక్తపోక్షం చేసింది ఎవరు ప్రభు నేస్తు క్రీస్తు దేని ప్రకారంగా చేశాడు యూదులు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం అయితే యూదులకి దేవుడు ఇచ్చింది ఏంటంటే వారికి సున్నతను ఇచ్చాడు మరి మనకేమో విశ్వాసంతో గెలిపిన బాప్టిజాన్ని ఇచ్చున్నాడు దానికి సాదృశ్యమైంది మనకి ఇచ్చున్నాడు నానామంలో బాప్టిజం పొందండి అన్నాడు అక్కడ యూదులకి దేవుడు ఏం చేశారు మీరు సున్నతి కలిగి ఉండాల్సింది అన్నాడు వాళ్ళకేమో సున్నత అన్నాడు మనకేమో హృదయ సున్నతి కలిగి ఉండాలన్నాడు మన హృదయము కోయబడి ఉండాలంటున్నాడు ఈరోజు అటువంటిది దేవుడికి కావాలి కాబట్టి పాత్ర నిబంధనలో ఉన్న ధర్మశాస్త్రము ముగించబడాలి అంటే క్రీస్తు వచ్చినప్పుడే అది పరిపూర్ణంగా ముగించబడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ కాలం ముగించబడతా ఉన్నది అన్ని జిల్ల కాలం ప్రారంభించబడతా ఉన్నది ఒక్కొక్క కాలం ముగించబడతా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎమ్మ చేయి ఇంకో కాలం ప్రారంభించబడతా ఉన్నది అయితే గమనించండి దెర్ ఈస్ ద దెర్ ఈస్ ది జూయిష్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చ్ యాజ్ ద లా ఈజ్ ఫెయిడింగ్ అవుట్ ది గాస్పెల్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ ధర్మశాస్త్రం వెళ్ళిపోతా ఉన్నది కనుమరుగవుతూ ఉంది తెరమీద చెల్లిపోతూ ఉన్నది అదే సమయంలో సువార్త లోపలికి అడుగు పెడతా ఉన్నది అపోస్తుల బోధ అడుగు పెడతా ఉన్నది ఆ ధర్మశాస్త్రం ముగించబడుతున్నప్పుడు అపోస్తుల బోధ రావాలి అపోస్తుల బోధ వచ్చినప్పుడు ఇది బోధించబడుతుంది ఇది ముగించబడాలా ఇది బోధించబడాలా అంటే ఇది రాయబడాలా రాయబడాలంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన మొత్తాన్ని క్రీస్తు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అందుకని అపోస్తులు మీరు రాసిన ప్రతి పుస్తకంలో ఏముంటుంది అంటే మేము చూచిన వాటిని మా చదువులతో తాకిన వాటిని మా కనులారా చూచిన వాటిని మేము ముట్టుకున్న వాటిని మీకు తెలియజేస్తున్నాము దేవుడు మాకు బయలుపరుచున్నారని మీకు తెలియజేస్తున్నాం అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని పోలుస్తూ అపోస్తాన్ని పోలు రాసుకుంటూ వచ్చాడు అందుకని అపోస్తాన్ని పోలు ఇంకొంచెం ముందుకే ఒక మాచ అంటాడు ధర్మశాస్త్రం అనేది రాబోయే దాన్ని మేలుల ఛాయే గలదే కానీ ఆ వస్తువుల యొక్క నిజస్వరూపము కలది కాదు పదోధ్యాయ హెబ్రిల్లాస్ బతుకులు అంటున్నాడు ఆయన ధర్మశాస్త్రం రాబోయే దాన్ని ఛాయ ఛాయ అంటే నీడ అయితే ఈరోజు మనం ఏమై ఉన్నామంటే మనం నీడ కాదండి మనం అసలై ఉన్నాం క్రీస్తు నీడ కాదు క్రీస్తు అసలై ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రం ఎవరంటే ప్రభు నేసు క్రీస్తు పాతరి మందులో చెప్పబడిందంట ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన వస్తే ఏం చేస్తాడు వచ్చి ఏం చేస్తాడు వచ్చి వెళ్ళాక ఏం జరుగుద్ది ఇదంతా ధర్మశాస్త్రం చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన దగ్గరికి రావాలంటే మీరు ఎలాగుండాలి చెప్పేదంతా ధర్మశాస్త్రం ఏ తప్పు చేస్తే ఏ శిక్ష పడాలి అని చెప్పేదంతా ధర్మశాస్త్రం అయి ఉన్నది అయితే ఈరోజు శిక్ష గురించి మనం మాట్లాడటంలా కృప గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం రక్తం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం చూడండి మొట్టమొదటిగా దేవుడు కృప ఇచ్చాడు అక్కడ వారు అన్నారు మాకు కృప వద్దు అన్నాడు కృప ఆగిపోయినది ధర్మశాస్త్రం ప్రారంభించబడింది ధర్మశాస్త్రం ఆగిపోయినది సువార్త ప్రారంభించబడింది ఇప్పుడు ఈ సువార్త యొక్క ముగింపు కాలంలో ఈరోజు మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈరోజు ఇలా మాట్లాడుకుందాం మనం భూమి నుంచి పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎత్తబాటు జరిగిపోయిన తర్వాత ఇదిగో నేడే మన కొరకు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు ఎవడని అంటాడా అనలేరు ఎందుకంటే ఆ కాలం గతించిపోయాడు ఇప్పటికి కూడా చాలామంది ఇదిగో రేపు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు వస్తుంది డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు రాగానే మొత్తం బ్యానర్లు ఫ్లెక్స్లు మొత్తం పెడతారు ఇక్కడ మన లైన్లో అయితే ఇంకా ఇంకా మంచిగా పెడతారు ఫ్లెక్స్ మీరు చూసారో లేదో క్రిస్మస్ నూతన సంవత్సర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు పెడతారు ఫ్లెక్స్ అందరికీ పనికి వస్తాయి కదా బాస్టి గారు ఏం ఫ్లెక్స్ అండి అది ఎవరు పెట్టినట్టు ఇప్పుడు అది ఎలాగైపోయాము అంటే మనము మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా అప్పుడు అప్పుడు కిచిరి అంటాం కదండి ఈరోజు అలాగైపోయాము మనం నువ్వు ఎవడో తెలియట్లు పోకుండా పోతుంది నిన్న ఎవరో పాస్ట్ గారు చెప్తా ఉన్నారు నాకు ఎక్కడో నాకు జ్ఞాపకం రా అనకాపల్లి దగ్గర ఒక పాస్ట్ గారు చెప్తా ఉన్నారు ఆయన ఒక పెళ్ళికి పిలిస్తే ప్రధానంగా పిలిస్తే వెళ్ళారండి అమ్మాయిని అబ్బాయిని పక్కన కూర్చోబెట్టారు ఇద్దరికి ఉంగరాలు మార్చేశారు ప్రమాణాలు చేయించారు మొత్తం అంత అయిపోయింది ఈయన అన్నాడు పాస్ట్ గారు 
ఇది ప్రధానం అన్నారే పెళ్ళిలా చేశారు ఇంకేముంది పెళ్లి చేయడానికి అన్నీ అయిపోయినాయి కదా అన్నారు ఈ బాస్టి గారు మరి వర్తమాన్ బాస్టి గారు కాదు అంటే లేదు లేదు బాస్టి గారు పెళ్ళి అంటే తాళి కట్టడం అన్నాడు అంటే ఆయన ఏదో క్రైస్త క్రైస్తవ వివాహంలో క్రైస్తవ వివాహంలో తాళి కడితే పెళ్ళి అంటారు అంటే వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నట్టు బైబిల్ చెప్తా ఉండి లేదా భారతీయ చట్టం చెప్తా ఉంది ఒక మాట తాళి బొట్టు కట్టడం అనేది హిందూ సంప్రదాయం ఇప్పుడు క్రైస్తవ వివాహం అని మనమేం చేస్తున్నట్టు ఇప్పుడు నువ్వు హిందువా క్రైస్తవుడువా ఏమైంది మిక్సింగ్ అయింది ఇక్కడ కావాల్సిన తాళి కావాలా అక్కడ బైబిల్లో పాసుగా నాలుగు మొక్కలు చదివి పెళ్లి చేయాలా పాసుగా చేస్తారు మా పెళ్ళి పాసుగా చేసి తలంబ్రాలు ఎందుకు ఉంటాయి పసుపు కుంకు ఎందుకు ఉంటుంది బొగ్గం చొక్క ఎందుకు ఉంటుంది ఎత్తికి బాసిక ఎందుకు ఉంటుంది కాళ్ళకి మెట్లు ఎందుకు ఉంటే మెళ్ళలో తాళి బొట్టు ఎందుకు ఉంటుంది ఇవేమి ఉండవు కదా పాస్ట్ గారు చేస్తే కానీ మనం ఎలాగయ్యామంటే అదే పెళ్ళి ఇంకో మన ఇంకో చోటకు పోయాను కంగారు పడ్డా ఇంచుమించుగా పెళ్ళికి ఇంటి చుట్టూ మావిడాకులు కట్టారు నేను అడుగు పెడుతున్నాను అమ్మ ఏంటి మావిడాకులు ఉన్నాయి క్రైస్తవులు వెళ్ళి కాదు దాటిపోతున్నా నేను అన్నా కాదు పాస్కర్ మన ఇల్లు రండి అన్నారు ఏంటి మావిడాకులు కట్టారు మంచిదని దేనికి మంచిది మావిడాకులు కడితే నాకు తెలియదండి మీకు తెలిస్తేదని చెప్పండి ఎట్లాగ మంచిదయ్యింది ఇవన్నీ ఏమైనాయి కలగా పులకమైన క్రీస్ వచ్చి ఏం చేశారంటే వాటిని వేరు చేశాడు అపోస్టలు వచ్చి వేరు చేశారు ధర్మశాస్త్రం వచ్చి వేరు చేస్తుంది మీరు ఇలాగ ఉండకూడదు ఈరోజు మనం ఏమంటున్నామంటే అమ్మో అట్లా ఉండటం కష్టంలే అట్లా ఉండమనే కదా దేవుడు చెప్పింది నీకు దేవుడు చెప్పింది నువ్వు కష్టం అన్నావంటే నీ దగ్గర ఏ ఆత్మ ఉన్నది అంట అంతేనా నువ్వు దేవుడి చిత్తంలో ఉన్నట్లయితే ఈ రోజుకి నువ్వు కష్టం అన్నప్పటికీ ఒకరోజు నీకు అది తేలిక అవుతుంది అయితే నేనేమంటానంటే ముందు ఇందాక చెప్పేట్టుగా మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు ప్రార్థన చెయ్యండి ప్రభుకి అప్పగించండి మన దగ్గర ఉన్న సమస్య ఏంటి తెలుసా నిర్ణయం తీసుకుని నాకు ప్రభు నా నిర్ణయం అయిపోయి నీకు నిన్న నిర్ణయం చెప్పవరా ఎవరు చెప్పాలా అసలు ఆయనకి ఆప్షన్ ఇస్తున్నావా ఆయన పేరు సార్వభౌమాధికారం కలిగిన దేవుడు అంటే ఆయన ఎవరి మాట వినడు అని అర్థం దాని ప్రకారంగా సార్వభౌమాధికారం వాళ్ళు ఎవరి మాట వినడు అయితే మనం ఏమయ్యాం ఈరోజు అంటే సార్వభౌమాధికారం కలిగి విశ్వాసులు అయ్యాం మనం మనం ఎవరి మాట వినం అంతేనా మనం ఉన్నది దేవుడి మాట వినటానికండి కాబట్టి దేవుడికి మనము లోబడాలా ఈరోజు ఇంకొక కేటగిరీ ప్రజలు ఉన్నారు చర్చిలో ఉన్నంతసేపు నేను పరిపూర్ణమైన విశ్వాసిని చర్చి దాటిన తర్వాత ఏం చెప్పలే నాకు ఎవరు నా భాష మారుతుంది నా డ్రస్సు మారుతుంది నా పద్ధతి మారుతుంది నేను కలిసే స్నేహితులు మాట్లాడతారు మారిపోతారు నేను పోయే స్థలాలు మారుతాయి అన్నీ మారుతాయి ఆదివారం మళ్ళా మామూలుగా మనం ఉండవు అనమాట మోకాళ్ళ దాకా ఇంక ప్రభు అంటాం ఆ ఇద్దరు దోతలు వచ్చినప్పుడు లోతు అన్నట్టుగా నేను అంటున్నా ఇది దేవుడికి నచ్చుతుందా మీరు ఎవరికి చెప్పొద్దు నేను అంటున్నా మీరు సరిగ్గా నా వరకు నేను సరిగ్గా ఉన్నానా లేదా అని ఒకసారి ప్రభుని అడుగుదాం ఇంకొక లెడితే తప్పు చెప్తారేమో మనకి ఆయన తప్పు చెప్పడుగా ఒకవేళ ఆయన కూడా తప్పు చెప్తాడా అప్పుడు ఆలోచించుకో ఆయన తప్పు చెప్పలేదని కాబట్టి దేవుడు ఎన్నడన్నా నువ్వు ప్రార్థిస్తే నేను తప్పుగా నడిపిస్తాడా నువ్వు అడిగితే ఆయన తప్పుగా గైడ్ చేస్తాడా దేవుడు ఎవరినన్నా బైబిల్ మొత్తంలో ఒక్కడన్నా తప్పు స్థలంలో నడిపించాడా తప్పు పని చేయించాడా తప్పుగా ఒకటి జీవించడానికి అనుమతిచ్చాడా మరి అలాంటి దేవుడు ఈరోజు ఆయన అలాగే ఉన్నాడు కదా ఆయన మారిన దేవుడు అంటున్నామే మార్పు లేని దేవుడు అంటున్నామే నిన్న నేడు నిరంతరము వక్రీతిగా ఉన్న దేవుడు అంటున్నామే మరి ఈ రోజుకి ఆయన ఇంకా ఎలా ఉన్నాడంటే మన మధ్యలోనే జీవిస్తున్న దేవుడిగా ఉన్నాడు ఆయనలో మార్పులు లేవండి ఆయనలో మార్పులు రావండి ఆయన మనల్ని మారాలని కోరుతున్నాడు ఆయన మనల్ని మారాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు అసలు ఇదంతా ఇంత బైబిల్ ఇంత ధర్మశాస్త్రం ఇంత పాత నిబంధన ఇంత కృప ఇంత కొత్త నిబంధన సువార్త రక్తము కృప ఇవన్నీ దేనికంటే జగత్ పునాది కన్నా ముందు ఆయన ఆలోచన చేసినప్పుడు ఆయన ఆలోచన మనం ఎలాగైతే ఉన్నామో తిరిగి మనం అలాగ మారాలని దేవుడు ప్రయాస కాబట్టి మీరు కానీ ప్రార్థన చేస్తే ఒక్క మాట మీరు ప్రార్థన చేయండి వీలైతే ఏంటి ఆ మాట అంటే ప్రభు జగత్ పునాది కన్నా ముందు నీ చిత్తంలో మేము ఉన్నాము కదా అలాగా నేను మారాలంటే నాకు ఏం కావాలో అది ప్రభు ఎంత బాగుంది ప్రార్థన నేను మా సంఘంలో అందరికన్నా ఫస్ట్ ఉండాలి ప్రభు అందరు నన్నే చూడాలి ప్రభు నన్ను ఆకర్షించాలి ప్రభు నా చెప్పు తిరిగి పోవాలి ప్రభు నేను వెళ్తుంటే అబ్బా అసలు ఇంతకన్నా గొప్ప విశ్వాసం లేరని నాకు దారి చేసేయాలి ప్రభు అన్నట్టుగా మనం ఉన్నావా ఎక్కడికి పోతాం 
ఏం తొందరగా చెప్పారు ఇది ఏ అనుభవిస్తున్నారు అండి ఏమైనా పొరపాటున మనలో ఎవరు లేని ధైర్యంగా ఉండొచ్చు ఆ విషయంలో క్రీస్తు ఈరోజు నిన్ను నన్ను నడిపిస్తున్నాడు ఆయన వైపు మనల్ని ఆకర్షిస్తాడు గతంలో మీకు చెప్పా నాకు మంచి స్నేహితుడు ఉండేవాడు రాత్రి కూడా అతను కూడా డిస్కస్ అయినది అతని పేరు కుమారన్ అనకాపల్లి ఉండేవాడు డ్రైవింగ్ చేసేవాడు మాకు ఎట్టిగా టెలినప్పుడల్లా రెండు మూడు సార్లు ప్రసంగం మొత్తం విన్నాక ఆ బయలుపాటు అక్కడ దేవుడు వస్తున్న స్వస్థత ఆ యొక్క ఉద్యమం అంతా చూసి కారులో పక్కన కూర్చొని అన్న నా తల మీద చేయి పెట్టన్న అన్నాడు దేనికి సోదరుడు అన్న నువ్వు పెట్టన్నా అన్నాడు దేనికి చెప్పరాదు అన్న పెట్టి నాలోకి పరిశుద్ధార్థం వచ్చేయాలను అంతే అది వచ్చేస్తుంది అన్నాడు అది నాకే ఇంకోళ్ళు ఇవ్వాలా నేను ఇంకోటికి ఎంత తగ్గిస్తానన్న కాదన్న వచ్చేస్తా నువ్వు పెట్టేసే అన్నాడు నాకు ఒక అనుమానం వచ్చింది తమ్ముడు ఇంతకి నీకు ఎందుకు కావాలి పరిశుద్ధార్థం అన్న అన్న నేను పరిశుద్ధార్థం పొందుకుని అలా వెళ్తాను అందరూ భయపడి గడగడ గడగడ గొనికిపోవాలి లేచి వెళ్ళిపోవాలన్న అన్నాడు నీకు చచ్చినారు అది పో అని చెప్పా నన్ను న్యూస్ దెయ్యాలి పారిపోవాలన్న అందరు లేచి పరిగెత్తాలని భయపడి ఉనికిపోవాలని అంటున్నాడు వస్తుందా అర్థమా ఈరోజు చాలా మందికి స్వస్థ వరం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎందుకు పని చేయడానికి కారణం ఇదే విపరీతం పబ్లిసిటీ అయిపోయినది స్వస్థత వరాలు దేవుడు కార్యం చేస్తున్నది ఎవరు పబ్లిసిటీలోకి రావాలా ఎవరు కనపరచబడాలా రంగం మీదకి వచ్చి కార్యం చేసింది ఎవరు ఒక ఒకసారి నాకు జ్ఞాపకం ఉంది విజయవాడలో చాలా మంచి పాస్ ఒక మాట అంటున్నాడు ఇదిగో ఈయే స్వస్థతలు కానీ మా సంఘంలో జరిగితే నా ఈ పాటికి మామూలుగా ఉండేది ఆంధ్ర మొత్తం మారిమోగిపోయేది అన్నాడు దేని గురించి స్వస్థతల గురించి స్వస్థతలు మనం మారిమోగించాలా ఈ మారిమోగించాలా ప్రజలో ఇక్కడ కొద్దిమంది స్వస్థ నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది పోయిన వారిలో దేవుడు ఒక అద్భుతమైన కార్యం చేస్తున్నాడు కొద్దిమంది సాక్షులు ఉన్నారు వచ్చారా సాక్షులు ఉన్నారు ఆ రోజు ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ వీళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ మన సైదాపురం ఎర్రజంగం మన దావి సాక్షి పెట్టే మీకు అంతా తెలుస్తుంది అనుకుంటే ఇక్కడ మన సంఘంలోనే నిలబడి దావిది వాళ్ళ అమ్మమ్మ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోమంటుంది ఆమె మూడు సంవత్సరాల నుంచి కాళ్ళు చేతులు చచ్చిపడిపోయాయి ఆమె కదలు లేదు తినలేదు నడవలేదు అటు ఇటు తిరగలేదు అన్నట్టు చచ్చిపడిపోయాయి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోతామని చెప్పి ఆ సౌదరుడు ఏం చేశాను తీసుకొచ్చి చర్చలో కూర్చోబెట్టాడు ప్రేయర్కి తీసుకొచ్చాడు ఆమె ఏమో కేకలు అమ్మో నన్ను చంపేశాడు ఎక్కడ తీసుకొచ్చి అక్కడ తీసుకొచ్చి లాక్కుపోండి అని పెళ్ళిల్లో తీసుకువచ్చాడు చుట్టుపక్కల ఏమంటున్నాడు ఏం ఇట్టాంటామని తీసుకువచ్చారు పెళ్ళికి దూరం తీసుకుపోరాదా అని చెప్పి చుట్టుపక్కల కామెంట్ కూడా చేసి ఉండారు మరి మొత్తానికి ఆ రోజు ఆమె కామ్గా ఉన్నది రెండో రోజు తప్పనిసరి పరిస్థితులు ఆమె కొడుకు వచ్చింది మరి దేవుడు నిర్ణయించిన సమయం కాబట్టి ఆమె ముందే కూర్చొని తీసుకుని కుర్చీలో ఆ మొక్క దాన్ని సపరేట్గా కూర్చోబెట్టారు మీరు గమనించారు లేదో వీడియోలో కూడా మీరు చూడొచ్చు ఆ మొక్క సపరేట్గా ఉన్నది ప్రసంగం జరుగుతూ ఉన్నది జరుగుతూ ఉన్నది ఎర్రజంగం అంటే అది మామూలుగా దెయ్యాల కోటది మరి ఆ దెయ్యాల కోటలో ప్రసంగం జరుగుతూ ఉన్నది మేము అక్కడ అడుగు పెట్టే పాటికి ఏం ఏం కాలిపోయినవి స్పీకర్ కాలిపోయింది ఎక్కడే ఉన్నాయి వెనకాల ఉన్నాయి ఆంపిలిఫైర్ కాలిపోయింది మిక్సర్ కాలిపోయింది ప్యాడ్స్ కూడా పోయింది మొత్తం అంటే ఆ వాక్యం బయటికి పోకుండా మొత్తం కాలిపోయినవి ఏమీ లేవు అప్పుడు అడుగు పెట్టాం అంటే వాక్యం వినకుండా దెయ్యం ఏం చేయాలి ఆ పని చేసింది ఎవరు చెప్పండి ఎన్ని కాలిపోయినాయి ఆంపిలిఫైరు మిక్సరు ప్యాడ్స్ జ్ఞాపకం పెంచుకోండి మూడు కాలిపోయింది మీరు ఆ రోజు అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు మీకు చూసినట్లయితే మూడు దెయ్యాల కింద పొరలేని మీకు వచ్చిన వాళ్ళకే తెలుసు మూడు దెయ్యాలు పొరలియా లేదా కింద మీరు అందరూ సాక్షులు అసలు లజన్ చేసిన చూడలేకపోయాం ఆ రోజు అసలు ఆమె వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు దెయ్యాలు లాగేస్తుంది అనుకున్న బయటికి వెళ్తే నేను ఎందుకంటే మొత్తం మొదటిసారి ఆ రకమైన ఉద్యోగము బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ స్వస్థతలు చూసినప్పుడు అందరూ దేవుళ్ళలో నాట్యం చేశారు అది భౌతికంగా అనడు కానీ ఆత్మలో నాట్యం చేశారు అన్నమాట అది నాకు బలమైనది ఇంకా అక్కడ దేవుడు ఇచ్చిన కృప అన్నట్టు మరి ఆమె అక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు జయించే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు యోధా గోత్ర సింహం గురించి మాట్లాడుతా దావీది వేరు చిక్కు గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు నీ వేర్లు పరలోకంలో ఉన్నాయని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆమె దాన్ని అంగీకరించిన బిగిన్ చేసింది అసలు నేనంటే ఆమెకు పడదు మీకు తెలుసు కూడా చాలా మందికి అసలు పాల్గొని నమ్మో పాల్గొని అసలు ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గరికే పోకూడదు అనే ఒక సిద్ధాంతం నడుస్తూ ఉంది అక్కడ ఒక తప్పు డాక్టర్ నడుస్తూ ఉంది ఆ ఊర్లో అయినప్పటికీ ఆమె బలవంతం కూర్చున్నది అయితే దేవుడు రంగం మీదకి వచ్చాక ఇక నీవు నావు తేడాలు లేవు గొడవలు లేవు శత్రువులు లేవు దేవుడు రంగం మీదకి వచ్చి పని చేసుకుంటూ పోతాడు అలా ఆయన రంగం మీదకి వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆమె ఒప్పుదలకు వచ్చింది ఒప్పుదలకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆమెను పోయి తాకమని చెప్పున్నాడు ప్రసంగం దగ్గర ఉన్నవాళ్ళకే తెలుసు అది ఆమె దగ్గరికి పోవటము తాకి
కాసేపు లేచి వచ్చిన తర్వాత ఆయన చేయబట్టుకున్నాం నడవమంటున్నాం ఆమె నడవలేదంటే నువ్వు నడవగలవు నడవమంటున్నాం ప్రసంగం జరుగుతూనే ఉన్నది ప్రార్థన చేస్తా వాక్యం చెప్తూనే ఉన్నాం ఆమె నడవమంటున్నప్పుడు ఆమె నా వల్ల కాదండి నువ్వు నడవగలవు అని చెప్తా ఉన్నప్పుడు కొద్దిసేపటికి ఆమె చెయ్యి వదిలేసేదాకా ఆమె నడుచుకోవడం జరుగుతున్నది నడుచుకోవడం జరగటమే కాదు ఆమె ఒక కాలు మీద డాన్స్ కూడా చేసింది తర్వాత రోజు ఫోన్ చేసా ఎందుకంటే కొద్దిసార్లు ఉద్రేకంలో స్వస్థపడ్డాం అనుకుంటారు మళ్ళీ వెనబడి స్టార్ట్ అవుతుంది మర్నాడే మర్నాడు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆమె మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆమె చేతులతో ఆమె తమ స్వహస్తాలతో భోజనం కలుపు నమ్మ భోజనం చేసింది ఐ మీన్ ఆమె నడుచుకుంటే తిరుగుతూ ఉన్నది అదే రోజు ప్రార్థనలో చివరిలో ఆమె మోకాళ్ళ మీద ఉండే ప్రార్థనలు అదే రోజు ప్రార్థనలు ఇది దేవుడు చేసిన కార్యం కాదు అంటున్నా సరే మాట్లాడుకుందాం మరి ఇట్లాంటి కార్యాలు ఎక్కడైనా జరిగితే ఎట్లా ఉంటుంది పబ్లిసిటీ మనకు అవసరం లేదండి మనకిది దేవుడు చేసే కార్యాలు దేవుడికి మహి మందిరి చాలు ఐ మీన్ అక్కడ ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆ రోజు ముందు ఒక పిల్లవాడు సాక్షి చెప్పాడు యోహానని ఆయన భార్య శరీరంలో ఉన్న దెయ్యాన్ని దేవుడు ఎలా పోగొట్టించాడు అన్నది ఇప్పుడు నేను అంటున్నా కాలం యొక్క ముగింపుకు మనం వచ్చున్నాం మన కాలం అన్ని జీవుల కాలం యొక్క ముగింపు మనం వచ్చున్నాం అన్ని జీవుల యొక్క కాలం ముగింపులు ఏం జరగాలంటే అపోస్తల కార్యాలు మళ్ళా జరగాలి ఏసుక్రీస్తు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు జరిగిన కార్యాలు మళ్ళా జరగాలి ఎందుకంటే అపోస్తల కార్యాలు ఏసుక్రీస్తు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు జరిగిన కార్యాలు ఏంటంటే తొలకరి వర్షం ఇప్పుడు మనం ఉన్న కాలం ఏంటి తొలకరి కడవరి రెండు కలిపే కాలం మరి ఈ కాలంలో ఏం జరగాలంటే రెండు కార్యాలు జరగాలి బైబిల్లో ఏం చెప్పబడిందో ఆ కార్యాలు జరగాలి అయితే ఏసుక్రీస్తు ఇంకొక మాట చెప్పున్నాడు నేను చేసే కార్యములే కాదు కానీ అంతకన్నా గొప్ప కార్యములు మీరు చేస్తారు అది ఎవరు చేస్తారు ఆయన ఎందు నమ్మకం విశ్వాసం ఉంచిన వారు ఆ కార్యములు చేస్తారు ఆ కార్యములు జరిగాక వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది నేను కాదు దేవుడు చేశాడు అనాలి కాబట్టి ఈ రోజు ఇదిగో మనం ఆ కాలం యొక్క ముగింపుకు వచ్చున్నాం ఆ కాలం యొక్క పరిపూర్ణతకు వచ్చున్నాం నేడు రేపు ఇది ముగిసిపోతా ఉన్నది ఇప్పుడు మనము సువార్త కాలం యొక్క ముగింపుకు వచ్చున్నాం అన్ని చెల్ల కాలం యొక్క ముగింపుకు వచ్చున్నాం అలాగే యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చేసరికి అప్పుడు ధర్మశాస్త్ర కాలం యొక్క ముగింపు అది ఒకటి వస్తా ఉన్నదంటే ఇంకోటి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి వాడు కనుమరుగు అయిపోవాలా అందుకని అపోస్తలు పోలు అంటారు హిబిల్దాస్ పత్రికలో మొదటి నిబంధనలో లోపం లేకపోతే రెండవది రావాల్సిన అవసరం లేదు మొదటి దాంట్లో లోపం ఉన్నది ఆ లోపం తీసేయడానికి యేసు క్రీస్తు శరీరధారి అయ్యి వచ్చాడు ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు శరీరధారి అయ్యి వచ్చాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు సువార్త జరుగుతూ ఉన్నది ఈ సువార్త ముగింపు ఏంటి మళ్ళా ఆయన శరీరధారి కిందకి రావాలి ఏ శరీరి ఎటువంటి శరీరధారి అయ్యాలి రక్త మాంసాలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తివి కాదండి ఆయన భూమి మించి పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎటువంటి శరీరం కలిగి ఉన్నాడో అదే శరీరంతో మళ్ళా తిరిగి కిందకి రావాలి ఏమాన్ ఒక ఇలా మాట్లాడుకుందాం కొంచెం కాంట్రవర్సీగా అనిపించవచ్చు ఆయన కానీ మీకు అర్థం కావాలి చెప్తున్నా ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు కిందకి వచ్చినప్పుడు వధువు తీసుకుపోవడానికి కేవలము శిరస్సు కలిగి వస్తాడా శరీరంతో వస్తాడా అమ్మా చెప్పండి బైబిల్ అంటుంది ఏ శరీరంతో వెళ్ళినో ఆ శరీరంతో దిగవచ్చును కాబట్టి శిరస్సుతో మాత్రమే వస్తే అది రాకడవ్వదు శరీరంతో వస్తే అది రాకడవుతుంది అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఆయన శరీరం మనమై ఉన్నాం అయినప్పటికీ ఆయన శరీరం లేకుండా లేడు శరీరం కలిగి ఉన్నాడు అందుకని అపోస్తున్న పౌలు అంటాడు మనమందరము ఆయన శరీరంలోకి బాప్తిజం పొందుతుమి ఆల్రెడీ ఉన్నది దానిలోకి మనం బాప్తిజం పొందుతుమి ఈరోజు వధువు ఆయన శరీరంలో ఆయన భాగంగా కలుస్తూ ఉన్నది ఆమెకి ఇవ్వబడింది శరీరంలో భాగము వాక్యంలోంచి వచ్చింది తిరిగి వాక్యం అయిపోవాలి ఆయన వెలుగులోంచి వచ్చాడు తిరిగి వెలుగు అయిపోయాడు నువ్వు ఆయనలోంచి వచ్చావా తిరిగి నీవు ఆయన చేరవలసి ఉన్నావు ఎప్పుడు అన్ని జిల్ల యొక్క కాలం ముగించబడినప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏ కాలం ఉన్నామో సువార్త కాలం యొక్క ముగింపుకు వచ్చున్నాం వాళ్ళేమో ధర్మశాస్త్ర కాలం యొక్క ముగింపు ధర్మశాస్త్ర కాలం యొక్క ముగింపులో యేసు క్రీస్తు రావాలా అంటే ఆ కాలం గతించిపోతుంది ఈ కాలం ప్రారంభించబడతా ఉన్నది ఇప్పుడు మన కాలం గతించిపోయి దశకు వచ్చున్నాం మనది ముగించగానే మళ్ళా యూదుల కాలం బిగిన అవుతుంది అంటే ఒకటి అయిపోతుంది ఇంకోటి ప్రారంభించబడతా ఉంది దేవుని నామానికి మహిమ కలుగురు గాక సి అండ్ జస్ట్ యాజ్ ఇట్స్ ఫేడింగ్ దెర్ ఇస్ గాట్ టు బి ఏ న్యూ డిస్పెన్సేషన్ సో ద ఉమెన్ ఈజ్ విత్ ద చైల్డ్ ఇప్పుడు ఆ స్త్రీ ఆ నూతన కాలమును తేటానికి ఆమె గర్భవతిగా ఉన్నది లోపల నుంచి వచ్చేవాడు కాలాన్ని మొత్తం మార్చాలా ఏ మ్యాన్ ఇప్పుడు మనం ఈరోజు ఇది ఏ సంవత్సరం అండి ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎప్పటి నుంచి బిగినాయి ఈ సంవత్సరాలు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరాల క్రితం కాలం లేదా మరి ఎందుకు చెప్పట్లా మనం విడగొట్టాము అక్కడ కాలాన్ని ఎలా విడగొట్టాము క్రీస్తు శకము క్రీస్తు పూర్వము ఏడి బీసీ ఇది మనం విడగొట్టడం కాలం ఇప్పుడు క
ఇప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఆ స్త్రీ ఎవరో కాదు ఆమె సంగమై ఉన్నది ఆ లోపల నుంచి వచ్చే ఆయన క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు ఈ క్రీస్తు ఏం చేస్తారంటే కాలమును విడగొట్టాలా ఒక కాలము ముగింపు చేయాలా రెండో కాలాన్ని ప్రారంభింపచేయాలా ఇప్పుడు ఆ రెండు కాలాల మధ్యలో ఈయన వారదయ్యి ఉన్నాడు ఐ మీన్ కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ఏంటంటే పాత నిబంధనకి కొత్త నిబంధనకి వారదయ్యి ఉన్నాడు భూమి మీదకి పరలోకానికి ఆయన వారదయ్యి ఉన్నాడు పాపం నుంచి తిరుపులోకి రాకుండా తప్పిస్తానికి ఆయన వారదయ్యి ఉన్నాడు మనం పాతాళానికి పోవలసిన వాళ్ళం పాతాళానికి పోనీయకుండా ఆయన పాతాళానికి మనకి మధ్యలో అడ్డు ఉండి ఆయన మీద నుంచి మన పరలోకాన్ని నడిపించే దేవుడయ్యి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు క్రీస్తు ఏం చేస్తారంటే కాలమునకి ఆయన వారదయ్యి ఉన్నాడు నిబంధనలకి ఆయన వారదయ్యి ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రానికి ఆయన వారదయ్యి ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రానికి కృపకి మధ్యలో క్రీస్తు వారదయ్యి ఉన్నాడు ఏమేనా దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునిగాక ఒక మాట మీకు చెప్తా ఉన్నా ఇక్కడ అండ్ షీ బీయింగ్ విత్ చైల్డ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ బర్త్ పెయిన్ టు బి డెలివర్డ్ ఆమె ప్రసన్న వేదన పడుతుంది ఆమె గర్భవతి కనే ఉన్నది ప్రసన్న వేదన పడతా ఉన్నది ఇక్కడ మీకు అందరికీ కూడా తెలుసండి చాలామంది ఒక బిడ్డని కనేటప్పుడు ఎటువంటి నొప్పికి ఒత్తిడికి లోన్ అవుతారు అవునా సిజేర్ అంటే ఈరోజు కళ్ళు మూసుకొని కాసేపు కోసేయని అంటున్నారు కానీ చాలామంది స్త్రీలు దానికి ఇష్టపడరు సహజంగా బిడ్డ పుట్టడానికి ఇష్టపడతారు మరి సహజంగా బిడ్డ పుట్టితే ఆమె బాధ ఎలాగుంటుంది ఒక సైంటిస్ట్ చెప్తా ఉన్నాడు శరీరం మొత్తము కిరోసిన్ పెట్రోల్ పోసి కాల్ చేసినప్పుడు ఎంత పెయిన్ అయితే వస్తుందో ఎంత నొప్పి అయితే వస్తుందో ఒక స్త్రీ కనేటప్పుడు అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తుంది అన్నట్టు అయితే అంటే ఇంచుమించుగా ఆమె మరణాన్ని అనుభవించి రావాలి అదే కదా మరి బైబిల్లో రాసింది నీ ప్రసన్న వేదన వెచ్చించదను నువ్వు మరణం వరకు తీసు తిరిగి వెనక్కి వస్తా మరణం వరకు వెళ్ళి వెనక్కి తిరిగి వస్తామంటున్నాడు ఇది దేవుడు ఇచ్చిందే అక్కడ దాకా వెళ్ళాలా మళ్ళీ తిరిగి రావాలా రెండు కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు నీ ప్రసన్న వేదన హెచ్చిస్తానని చెప్పింది కూడా ఆయనే అయితే గమనించండి బైబిల్ అంచా ఉన్నది బిడ్డని కన్న తర్వాత ఆ స్త్రీ ఎప్పుడైతే బిడ్డ ముఖం చూసిందో తన పడిన నొప్పి మొత్తం మర్చిపోదు నిజమేనా నిజంగా మరి అటువంటి బిడ్డలని కన్నాక ఆ నొప్పి కానీ జ్ఞాపకం వస్తే ప్రతిరోజు ఆ తల్లి బిడ్డని ఎలా చూడాలా అసలు ఏమన్నా ప్రేమించగలదా కానీ నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు కొద్దిమంది పిల్లలు పెరిగాక పెద్ద అయ్యాక వాళ్ళ సొంత కాలం నిలబడ్డాక వాళ్ళ సంపద వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ తల్లిని ఏమంటారు నాకు నీకు సంబంధం లేదు నీ దగ్గర నీదే నా దగ్గర నాదే మరి ఆ రోజు తల్లి కూడా అలాగ అనుకుంటే వినపడ మనం వస్తాం అవుతుందా అది ఈరోజు ఎందుకు తల్లిని తండ్రిని గౌరవించాలి సన్మానించాలి అనేది ఒక కారణం అది తొమ్మిది నెలలు ఎలాగ మొయ్యాల ఎంత భారం ఎంత కష్టం మీకు తెలుసో తెలియదో నేనైతే భరి ఇచ్చాను నాకు తెలుసు శబరిమల పోయా మాల వేసుకోవాలి నల్లమాల నెత్తి మీద మూడున్నర కేజీలు పెట్టుకున్నా కొబ్బరికాయ దాని ఇంట లోపల నూనె పోసి దాన్ని మొత్తం పూడ్ చేసి గుప్పిళ్ళని బియ్యాలు వేసి దాని లోపల పసుపు కొమ్మలు వేసి ఏవో మొత్తం వేసారు మొత్తానికి చాలానే వేసారు అన్నీ వేసి మూడు గంట నెత్తి మీద పెట్టారు అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఆ మూడున్నర కేజీలు బరువు రెండు రోజులు మోస్తేనే జీవితంలో ఇంకెప్పుడు మోయకూడదు అనుకున్నా ఒక్కసారి మూడున్నర కేజీ తల మీద మళ్ళా మళ్ళా ఒక ఫెసిలిటీ ఉన్నది అక్కడ ఒక గురువుగారు ఒక ఏమంటాడు ఆయన దగ్గరికి పోతే మళ్ళా కింద పెట్టుకోవచ్చు అంటాడు మనం తల మీద తీసుకు కింద పెట్టచ్చు మరి తల్లి గర్భంలో ఉన్న బిడ్డని బరువు ఎక్కువ అయితే తీసుకు కింద పెట్టి మళ్ళీ పెట్టుకోగలదా ఎంత నరకం అనిపించాలా కూర్చోటానికి తినటానికి లేవటానికి నడవటానికి మాట్లాడటానికి పని చేయటానికి ఎంత మోసాక మనం ఏమంటాం అవని గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు తల్లులు అంటా ఉంటారు ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఒకతొక మాచ్ అంటాడు నీ తండ్రి ఎంత బుద్ధుడైపోయినా ఎన్నడూ నువ్వు ఈ తండ్రి నువ్వు ముసలోడు అనడానికి ఇల్లేదు అన్నాడు ముసలోడు అనడానికి ఇల్లేదు అన్నాడు నీ తండ్రిని ఎంతకాలమైనా ఎలాగున్నాం మనం ఈరోజు నేనంటున్నా క్రీస్తుని మనం మోస్తా ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క లక్షణాలు కూడా మనకు వచ్చేస్తాయి వాక్యం మనం మోస్తా ఉన్న లక్షణాలు మనకు వచ్చేస్తాయి నువ్వు ఆయన్ని పరిపూర్ణంగా మోసే కాలంలో ఉన్నావు ఇప్పుడు ఆయన నిజంగా భూమి మీద ఎలాగున్నాడో ఆ స్థితికి ఈరోజు నువ్వు వచ్చేసేయాలా ఇప్పటికే మనం వచ్చి ఉండాలి ఇంకా మనం రాలేదండి ఈరోజు రావలసి ఉన్నది 
See, and just as it's fading, there's got to be a new dispensation. Walk it ilpo wala, unko katra wala. Yeh tarang gatin je poti unko kat tarum rava. Dharma sastra ilpo ga ne dhanistan lo Bible achchhamne. Paripurna mein vakhi machchhamne. Aadi mukhsi pe endi de unko paripurna dichhar. Endi kani dharma sastra mein paripurna mein dikha do. Kwantavari ke wonda di. Paripurna ke vachchhandi idigo ekala mandeer kanda endi. Alaga Bible chhedi lo kuchhna puru aadi inka mane ke purti kardanga thala. దాన్ని ఇంకా అర్థం కావటానికి దేవుడు ఈరోజు మనకు పరిపూర్ణమైన వర్తమానం ఇచ్చున్నాడు ఇవంతా ఏంటంటే దేవుడు తన సంఘము ఆత్మీయంగా బలపడటానికి ఆత్మీయంగా స్థిరపడటానికి ఆమెకి ఏం కావాలో అవి వినే ఇస్తూ ఉన్నాడు చూడండి అండ్ షీ బీయింగ్ విత్ చైల్డ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ బర్త్ పెయిన్ టు బీ డెలివర్డ్ ఆమె ప్రసవేదన పడతా ఉంది కనటానికి ఆ స్థానంలో అంటున్నాడు ఆయన సో ద ఉమెన్ ఈజ్ విత్ చైల్డ్ అండ్ షీఈస్ ఇన్ పెయిన్ అండ్ ట్రావెల్ ఇన్ పెయిన్స్ బీయింగ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ చైల్డ్ బర్త్ ఇప్పుడు ఆమె ఏం చేయాలంటే కుమారుని గణాల కుమారుని కనేదాకా ఆమెకి ప్రసవ నెప్పులే ఆ సంఘం ఏం చేయాలి పాత సంఘము ఆ రెండు వేల సంవత్సరాలు ఉన్న సంఘం ఏం చేయాలంటే క్రీస్తుని గణాల క్రీస్తుని కంటే ధర్మశాస్త్రంకి సంబంధించిన బాధ నెప్పి ఆ భూమి మీద ఉన్న పాపం అంతా ఆమె తగ్గుతుంది ఆ వేదన పడతానే ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుంది వెన్ ద లా ఇస్ ఫైడింగ్ అవుట్ దాన్ హీ కేమ్ డౌన్ యాజ్ మెస్సయ్య ఎప్పుడైతే ఆ ధర్మశాస్త్రం ముగింపుకు వచ్చిందో కనుమరిగైపోతుందో తరిగై తరమరిగైపోతుందో అప్పుడు ఏసు కృష్ణ మెస్సేజ్ వచ్చారు అది ప్రాఫిట్ అన్నాడు అక్కడ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ది రోమన్ ఎంపైర్ హ్యాడ్ దేర్ సి షు వాస్ క్రయింగ్ ఓ మెస్సయ కమ్ ఓ మెస్సయ కమ్ మెస్సయ కమ్ ఆమె ఏమని కేకలు పెడుతుందంటే ఆ స్త్రీ మెస్సయ్య అని ఊరా మెస్సయ్య ఊరా అని కేకలు పెడుతున్నది ఎందుకంటే ఆయన వచ్చేస్తే ఆమె ప్రసవ నిప్పులు ఆగిపోతాయి కుమార్ని కంటది ఆ రావాల్సిన వాడు వచ్చేవాడు మెస్సయ్య అయి ఉన్నాడు మరి ఈరోజు ఈ భూమి మీద ఉన్న సంఘము ఏడు సంఘాలలో చివరిలో ఉన్న ఈ సంఘం ఏం కేకలు పెడుతుందంటే అయ్యా నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు నీ రాకడు ఎప్పుడు మేము ఇంకెంతకాలం భూమి మీద ఉండాలా ఇప్పుడు మళ్ళా సంఘం అదిగో ఆ స్థితికి వచ్చింది అయితే సంఘము ఇప్పుడు అంత శ్రమ పడాల్సిన పని లేదండి చూడండి బాయ్ అక్కడ ప్రభుత్వం మాట్లాడుతున్నాడు బ్రింగింగ్ ఫోర్త్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ కమింగ్ కమ్ లాడ్ జీసస్ కమ్ లాడ్ జీసస్ ఇప్పుడు ఆమె కేకలు ఏంటంటే ప్రభు అయిన యేసురా ప్రభు అయిన యేసురా మెస్ అయ్యారని చెప్పి కేకలు పెడుతుంది ఆ మే స్థితికి వచ్చిందంటే క్రీస్తు వస్తే ఆమె పని పూర్తి అయిపోయినట్టు మరి ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి ఆయన రాకడు వస్తే మన పని పూర్తి అయినట్టు అవి రాకడు వచ్చే వరకు మనం కేకలు పెడతానే ఉండాలి ఆయన దిగి వచ్చిన మనం కేకలు పెడతానే ఉండాలి సి ద ఫస్ట్ థింగ్ ద లా వాస్ ఫేడింగ్ అవుట్ దట్ డిస్పెన్షియేషన్ ఆఫ్ దెమ్ క్యాండల్ స్టిక్స్ ఇప్పుడు క్రీస్తు వస్తే పాత నిబంధన ప్రకారంగా క్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చేసరికి మొదటి రాకడలో ధర్మశాస్త్రం ముగించబడినది సువార్త కాలం ప్రారంభించబడింది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆయన రెండో రాకడలో వస్తే సువార్త కాలం ముగించబడుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళా వాళ్ళ కాలం బిగిన్ అవుతుంది అండ్ ఏమవుద్దంటే ఆ ఏడు సంఘ కాలం ఏదైతే ఉండదు అది ముగి ముగించబడుతుంది ఆ కాలం అయిపోయింది ఏడు సంఘ కాలం అనగా అన్ని జనుల కాలము ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే అన్ని జనుల కాలం యొక్క ముగింపులో ఉన్నాం ఆశ్చర్యం ఏంటో చెప్పమంటారా క్రీస్తు వచ్చేసరికి క్రీస్తు వస్తాడని తెలుసు అయితే వచ్చాక ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఇప్పుడు కూడా భూమి మీద ఉండే చాలా మందిలో ఏసు క్రీస్తు రెండో రోజు అక్కడ వస్తుందని తెలుసు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఇంచుమించు అదే కాలంలో ఉన్నాం అయితే దేవుడే మనకు బయలుపరిచేవాడు అయి ఉన్నాడు గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను కాక మిగతా